lewat. Nadi betul pun ini kira. Orang si terapi, ama udah yeru beti arah anda. Perundangan ni kacchi. Kesne kiri satu mandor tu di insar baga. Nadi betul kita ni kacchi ke. Dalam ini boleh beri kira. Hari ini puri hati beri kira. Mari hari kuri anbud jawab ravi orang le. Nah, modu ikhlas yang dalam buat eh, ni kerajaan kerajaan tu dia ni rumah tu lebar, pura cik tu lebar M G R, nah modu ikhlas yang dalam buat eh, nah modu baru tu kuli kita pura cik tu lebar, ama, agi orang ini banengi, ini ia kem ni rumah orang tu lebar tu pernah, ini kemo ikhlas yang dalam buat eh, polder soal ini tangi. Sudah ni lagi sendiri tu. Nangger yang dgalan, nallah cik tanda umur matu malam gel. Indah ye kat tay. Belau berdua berdua mana uruk utam. Anja kute kiri rende. Niri mana pedik kiti kali eri cendre. Niri ini bendre. Ane tindih anna adra awal muneh tegar tegar tin bodh chair ala ala gom. Satu mana ini kat cuti telai ala gom. Unnal modal macam apa? Enapa? Unnal modal macam Maria di kiri, yang apa dia? Kau dia, anak kenang gak boh? Yang nuri arasil asan, yang nuri arasil beri gati. Dia puna pergi satu perahu beri pinar. Unnal macam kerja kat tu dia tu naik pergi jalan kau dia, hari ini tu beri lom. Indah malam beri rum kote terkik. Mungkin lewat ini kira, baru kudu guru pinar Maria dikuri anbud cawul Sadis Kumar abang le. Undir ekade kat tu dia cila ler, ura cuman tu dia jalan kaniya pan abang le. Negeri ekade kat tu dia cila ler, pinne kesan abang le. Undir ekade kat tu dia cila ler, sokkari raja abang le, mana abang le, mawat cila ler, moga abang le. Undir ekade kat tu dia cila ler. Jepun apa ni? Merke, Selesh Krishna orang le, Munna Alavin tali orang Kupuja me orang le, Sangeeta Khesan orang le, Maria Dikuri Anand Pidi Sundresh orang le, Maavatta Parakkunu Puru tali orang Jay Kumar orang le, Vasudevan orang le, Inna nalla nigel chile, nalla garudu kli ing berikinra, Munna al satta peri beburu pinar, Kerala ke yelah ni pasar yelam, yelah ni pasar yelam pin pasar seilalar. Maria di Korea anda cakap dengar, di P Paramus mau beli. Inde nalla ni yang cerita dengar kepinal, nalla garut tu kalau yang terima bandar ikut dia. Kalai mama ni dark tu terapi pada nari gay, pasi setia mau beli. Dalam yang kalau kepecah mau beli. Inde nalla ni yang cerita, nalla garut tu kalau yang terima itu aman dengar ikut dia. Mawat tak ada kat tu dia, saya lalal punal, mawat tak ada kat tu dia, ini saya lalal. Unnal wudhu yang lalu ya, satu perai beberapa pinar, anu baca kau diri mana orang itu naga raja orang le. MJR mana tu orang dia, kenai cehi lalal. Unnal mawat tak ada kat tu orang cehi lalal, unnal satu perai beberapa pinar, Maria di kuri ya, anu baca kau diri mana orang itu naga raja orang le. Indah nalar negai cile, kalau tu kundi dikindra, mawat tak, bunri ya, naga raja, sarwa, mi pugal, bulla, cemi pugal, kutu rusak, unnal kutu rusak, nirwa, agal bulla cemi licin diri kita nirwa ini bermakna le. Neeram kalam kerjai, beri orang pati nusuk mati erdira. Indi ya tu nai kende tiri matu mula amal. Ula ga alih ulai yedut kulo yedut kulo mandu chunnal. Puri yekat tu dia telai berik perundal kunda dekita yekat mana tindi anna adra orang munnet tak ada ke mandu matu dan. Pundu peracih telah beri MGR. Pundu peracih telah beri amma wargan. Indah iru berun dalam iru na mood hilang indre. Orang cipta lagi rumah ini era kuri mupu dah ni garut terk mela agin dulu. Agar tu pinnal, nama dia Maria di kuri ya. Muna al mudah macam. Orang cipta lagi ama orang rumah ini kita teta ini muna ngai ngai dalam itu. Ini dalam itu garut terk mela agin dulu. Iru dalam kuda. Ane tindih ya, mana adra orang muneet terkaga tu dia ten, ton ten. 
தன் தலைமை என்ன நினைத்ததோ அது செய்து முடிக்கின்ற தொண்டனை பெற்றிருக்கின்ற இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு தலைவனுக்கு பிறந்தால் மறைந்த புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வறுமையை வாடியவர் பசியை அறிந்தவர் பட்டினியை அறிந்தவர் இளமையிலே பல்வேறு நேரங்களே உணவு இல்லாமல் கூட கஷ்டப்பட்ட காலங்கள் உண்டு இது புரட்சித்தனுடைய வரலாறு புரட்சி தலைவி அம்மா அவரும் ஒரு வசதியான குடும்பத்திலே பிறந்தவர்கள் ஒருவர் இந்த இயக்கத்தினுடைய தலைவர் வறுமை அறிந்தவர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் வசதியான குடும்பத்திலே பிறந்தவர்கள் ஆனால் இருவருக்கும் இருந்த ஒற்றுமை என்னவென்று சொன்னால் ஒரு சிந்தனை என்னவென்று சொன்னால் ஏழைகளுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற சிந்தனை படைத்த தலைவர்களாக இருந்த இரும்பெரும் தலைவர்கள் இந்த இயக்கத்திற்கு இருக்கின்றார்கள் அந்த தலைவர் தான் புரட்சி தலைவர் இந்தியா புரட்சி தலைவி அம்மா அதான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தொண்டன் ஜனவரி பதினேழு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்ற பொழுது தான் உழைத்து சம்பாதித்த பணத்தின் மூலமாக ஒவ்வொரு கிராமமாக பல்வேறு நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கின்றார்கள் தன் சக்திக்கு ஏற்ப அதே போல மாண்பு புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய பிறந்த நாளை பிப்ரவரி இருபத்தி நாலிலே தொடர்ந்து கொண்டாடி கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை ஆட்சி கட்டிலே இல்லை நாம் ஆட்சி கட்டிலே இருந்தாலும் சரி இல்லை என்றாலும் சரி இது போன்ற நிகழ்வுகளை செய்கின்ற இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மட்டும்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு அங்கே இந்த பிறந்த நாள் தலைவருக்கு கொண்டாடுகிறார்கள் என்று சொன்னால் வசூல் செய்கின்ற இயக்கம் என்பது அனைவருக்குமே தெரிந்தது இளைஞரணி மாநாடு சேலத்திலே நடைபெற்றது அந்த சேலம் மாநாட்டிற்கு இந்த மாவட்ட கழகத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாவட்ட செயலாளர்கள் ஒரு கோடி ரூபாய் தந்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு ஒன்றிய கழக செயலாளர் ஏழு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் பதினைஞ்சு ஒன்றிய செயல் கிட்டத்தட்ட ஒரு நகர செயலாளர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கோடி ரூபாய் யார் இவங்க சொந்த காசை கொடுத்தான்னு சொன்னா கிடையாது கடை கடையாக ஏறி அந்த பணத்தை வசூல் செய்து கொடுத்திருக்கின்ற இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் ஆனால் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும் சரி மாநாடு நாம் கூட மதுரையில் நடத்தணும் யாருக்கிட்டேன அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வசூல் செய்து சொன்னால் நான் இன்றே இந்த பொது வாழ்க்கை விட்டு சென்று விடுகின்றேன் தைரியமாக சொல்ல முடியும் எம்ஜிஆர் மூன்றெழுத்துக்கு சொந்தக்கார புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் நினைவை புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் எண்ணங்களை நிறைவேற்றுகின்ற இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் நான் சொன்ன ஏற்கனவே ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஏழ்மை ஒருத்தர் வந்து வசதியானவர் ஆனா சிந்தனை எந்த பக்கம் போதும் கேட்டீங்கன்னா அடித்தட்டு மக்களை சென்றடைகின்ற வகையிலே திட்டங்களை தீட்ட வேண்டும் என்று உருவாக்கிய தலைவர்கள் புரட்சி தலைவர் இந்தியா புரட்சி தலைவர் அப்படிப்பட்ட தலைவருக்குத்தான் இந்த பிறந்த நாள் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கின்றோம் மக்களால் நேசிக்கப்பட்ட தலைவர்கள் ரெண்டு பேரு மக்களால் நேசிக்கப்பட்ட தலைவர்கள் ரெண்டு பேர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் மக்களை நேசித்த தலைவர்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இந்த ரெண்டு தலைவர் தான் மக்களை நேசித்த தலைவர்கள் அதற்பால்தான் புரட்சி தலைவர் தன்னுடைய திரைப்படத்தின் மூலமாக வாயில் மூலமாக பல்வேறு நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்ததன் காரணமாக நாட்டு மக்கள் பால் ஈர்க்கப்பட்டு நாட்டு மக்கள் அருப்பால் ஈர்க்கப்பட்டு இந்த அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை உருவாக்கியவர் மட்டுமில்லாமல் முப்பது ஆண்டு காலம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி தமிழகத்திலே இருப்பதற்கு காரணம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவர் அந்த ஆட்சியை நிலைநிறுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற எடப்பாடி அவர்கள் சமாச்சாரம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கருணாநிதி சொன்னாரு என்ன சொன்னார் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் பத்தாயிரம் மைலுக்கு அப்பால் அமெரிக்காவிலே படுத்துக் கொண்டிருந்த பொழுது என்னுடைய நாற்பது ஆண்டு கால நண்பர் அவர் வந்த பின் நான் அந்த ஆட்சியை விட்டுவிடுகிறேன் சொன்னாரா இல்லையா ஆட்சியை ஆட்சியை பிடிப்பதற்கு எப்படி வேணுமானு சொல்லுவார் யாரு கருணாநிதி இந்த ஆட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி 
இன்று பொறுப்பேற்று முப்பது மாதங்களுக்கு மேலாக ஐநூத்தி இருபது வாக்குறுதிகள் தந்தார்கள் அந்த வாக்குறுதிகள் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படலாம் என்று சொன்னால் கிடையாது ஒன்றியக்கழக <laughs> 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 திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சி வந்து முப்பதாறு முப்பது மாதத்திற்கு முப்பது மாதத்திற்குள்ளாக என்ன பணிகள் நிறைவேற்ற முடியும் இந்த பதினைந்து வார்டுகளிலும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையிலே பல்வேறு பணிகளை நான் செய்திருக்கேன் சொல்லு பார்க்கலாம் செங்குட்டுவன் கேட்டாரா பத்தாண்டு காலம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி இருந்தது இந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு என்ன செய்தார் என்பது சொல்லே போல அடிக்கடி எல்லா மீட்டிங்லயும் சொல்றோம் இந்த மாவட்டத்தை பிரித்தது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் ஆட்சியரகத்தை உருவாக்கியது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏற்கனவே சொல்றது போல பதினோரு கல்லூரிகளை கொடுத்தது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேற என்ன செய்யணும் நீங்க கூட ஆராய்ச்சிங்க ஜீனூர்ல சொன்னீங்க என்ன சொன்னீங்க அங்க கல்லூரி நம்ம இந்த விவசாய பொறியியல் கல்லூரி வரும் ஆராய்ச்சி மையம் அது இடம் எங்க இருக்குது நீங்க மானிய கோரிக்கையில் அறிவித்ததோடு மட்டுமில்லாமல் அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கினீங்க அந்த காலேஜ் ஆரம்பிச்சுதான் சொன்னா இது வரைக்கும் கிடையாது அறிவிச்சு திட்டத்தோடு முடிச்சிடுறாங்க வேற என்ன செஞ்சீங்க நாங்க சொல்றோம் சொன்னார் நம்ம அறவை சோழர் மருத்துவ கல்லூரி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம மோகன் சொன்னாரு அவங்க சொன்னதே நான் திரும்பி சொல்ல ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியாது இப்படி திட்டங்களை நிறைவேற்றுகின்ற நிறைவேற்றி முடித்த அரசு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு சரி நீங்க ஆட்சிக்கு வந்துட்டீங்க மின்கட்டண உயர்த்தலையா பத்திரிகை பதிவை உயர்த்தவில்லையா பால் விலையை உயர்த்தவில்லையா என்ன சொன்னீங்க மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து மின்கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று சொன்னீர்கள் செய்திருக்கீங்களா செய்யல நான் என்ன சொல்லுனா இந்த ஆட்சி மதிப்பிலான போதை பொருட்களை வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தியதாக டெல்லியில் சர்வதேச போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பலில் மூணு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மேலும் மூன்று பேர் தேடப்பட்டு வருவதாகவும் இக்கடத்தலில் திமுகவின் சென்னை மேற்கு மாவட்ட அயலாக்க அணியின் துணை அமைப்பாளரும் திரைப்பட தயாரிப்பருமான ஜாபர் சாதி மூலையாக செயல்பட தெரிய வந்துள்ளதாக ஊடகங்கள் முக்கிய செய்தியாக வெளியிட்டு வருகின்றன திமுகவின் சென்னை மேற்கு மாவட்ட அயலாக்க அணியின் துணை அமைப்பாளர் ஜாபர் சாதிக் அவர் சகோதரர் மைத்தியன் மற்றும் சலீம் ஆகியோருடன் இணைந்து இந்த கடத்தலில் ஈடுபடுத்தி விசாரணை அம்பலமாக இருக்கு யார் இவரு அந்த கட்சி கட்சி விட்டு நீக்கி இருக்கிறாரு யார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவர் அதற்கு மேலாக சொல்ல நமக்கு முனைவிட்ட திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவருடைய மனைவி திருமதி கிருத்திகா உதயநிதி இயக்கத்தில் இம்மாதம் வெளியான மங்கை டிராவல் ஆஃப் உமன் என்ற படத்தை தயாரித்தவர் இந்த ஜாபர் சாதிக் என்ற செய்தி தெரிவிக்கின்றது இவர் சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி பேசுவதற்கு என்ன அருகது இருக்குது யோகிது இருக்குது நாலாம் தேதி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு நம்ம பொதுச் செயலாளர் ஆர்ப்பாட்டம் கிருஷ்ணகிரியில் ஒருங்கிணைந்த மாவட்டத்திற்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துறதுக்காக இப்படி இருக்குது இந்த சூழ்நிலையில் இப்ப இன்னொரு இந்த செல்லகுமார் ஒரு எம்பி ஐந்து ஆண்டு காலமாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றி இருக்கின்றார் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செஞ்சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டு லட்சத்தி ஆறாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்திலே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வேட்பாளர் என்ற போது வெற்றி பெற செய்தீர்கள் நான் சொல்றேன் தைரியமா இந்த பிரிவு சாலை எங்க படத்தோடு வர பிரிவு சாலை யார் கொண்டு வந்தோம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் 
சொல்ல முடியாது பாருங்க பில்டிங் நான் போன மீட்டிங்ல சொல்லிட்டேன் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் இந்த பில்டிங் வாங்குறது பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையில் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதே போல ஐந்து நடை மேம்பாலங்கள் என்ன தேசிய நெடுஞ்சாலையில நீ எதனா கொண்டாந்துருக்கிறியா சொல்லு பார்க்கலாம் சுத்தராரிப்போ ஓட்டு வாங்கணும்னு இப்படி இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் நம்ம நிறைய சப்ஜெக்ட் இருக்குது நிறைய பேசணும் நிறைய பேசியிருக்கிறேன் ஏற்கனவே இருந்தாலும் எட்டரை எட்டே கால் மணி ஆச்சு ரெண்டே ரெண்டு சொல்றேன் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆண்முகு புரட்சி தலைவி அம்மா ஒரு சொன்னதை போல எனக்கு பின்னாலும் இந்த இயக்கம் நூறு ஆண்டு காலம் இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள் இந்த இயக்கத்தை யாராலும் அழிக்க முடியாது கருணா நீ நினைச்சாரு அழிச்சு நான் முடியல யாரோ யாரோ வரா எல்லாமே முதலமைச்சர் காசப்படுறான் புதுசா ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் வந்தான் அவன் ஒரு ரெண்டு வருஷமா சுத்தி நிற்கிறான் ஊர் ஊரா சுத்தி நிற்கிறான் தூத்திட்டு போய் எதோ சொல்றான் நேத்து கூட ஒரு மைக்க போட்டு வச்சா டேபிள போட்டா அந்த அம்மா வானிதி சீனிவாசன் இன்னொரு யாரோ ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருந்தாங்க இன்னொரு விக்கெட்டு விழுதுன்னா இவன் வரவே இல்லை யாரு அண்ணாமலை யாரோ வந்து அண்ணா திமுக வந்து முக்கியமான ஒரு விக்கெட்டு விழுதுன்னு சொல்லி உட்காந்துருந்தான் வரல இவன் ஆள் பிடிக்கிற வேலையை செய்து கொண்டு இருக்கின்ற இயக்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சி இவன் சொல்றான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல ஆட்சியில் நான் முதலமைச்சராக பாரதிய ஜனதா கட்சி வரும் என்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு வெற்றமாக இல்லை புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கூட்டணி வைத்துக் கொண்டு உங்களை இந்த இயக்கத்தை இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியை இங்கே இந்த தமிழகத்திலே வருவதற்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திய ஒரு மாண்பு புரட்சி தலைவி அம்மா என்பதை நேரத்தில் சுட்டி கட்ட விரும்புகின்றேன் யோசிப்பாரியா அம்மா சொன்னாங்க மோடியா லேடியா நாங்கயா மோடியா லேடியா நாங்க தேர்தலில் போட்டிட்டோம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தன்னந்தனியாக போட்டியிட்டு முப்பத்தி ஏழு நாடாளுமன்றங்களை பெற்ற இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதுக்கு மேல சட்டமன்ற தேர்தல் எந்த கட்சியிலும் கூட்டணி இல்லை பத்தாண்டு காலம் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக முதலமைச்சர்களாக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அமைந்தது இதை பார்த்து சொல்றான் பார்த்த நான் முதலமைச்சராக வருவேன் சொல்லி நான் கனவுல கூட திராவிட இயக்கங்கள் தான் இந்த தமிழ்நாட்டை ஆள என்று தகுதிப்படுத்த இயக்கங்கள் அந்த வகையில மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறிலே எடப்பாடி அவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக வருவார் ஏன் சொல்றேன்னா ஸ்டாலின் முப்பதாயிரம் ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தினார் ஆட்சி நாலரை மாசம் போகும் ரெண்டு மாசம் போகணும் ஒரு வருஷம் நான்கரை ஆண்டு நல்ல சிறப்பான ஆட்சியை தந்திருக்கின்றார் நம்ம குடிமராமத்து பணி அதே போல பல்வேறு திட்டம் சொன்னாங்க அந்த மருந்து நம்ம மருந்து அந்த அம்மா கிளினிக்கு அது இதெல்லாம் ஆனா மாசுபடி சொல்றாரு அம்மா கிளினிக் வந்து எது சொன்னோம் கிராமத்தில் ரெண்டாயிரம் இதில் இருக்கிற அந்த மருத்துவமனைய அதை மூடிட்டாங்க கேட்டா என்ன சொல்றான்னு கேட்டா சுடுகாட்டுல திறந்திருக்கிறாங்கன்னு ஏ நாங்களும் இதே சட்டமன்றத்தில் இதே இதில் இருக்கிறோம் இதே சட்டமன்ற தொகுதியில் இருக்கிறோம் இதே நாடாளுமன்ற தொகுதியில் இருக்கிறோம் யாரானா சொல்லிட்டு நாங்க வந்து திறந்த அந்த அம்மா மருத்துவமனை தகுதியுள்ள இடத்திலே திறந்திருக்கின்றோம் எல்லாருக்கும் ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது இப்படி எல்லாம் போய் சொல்ல அதிமுக எந்த திட்டத்தை கொண்டாடு முடிந்தான் வேணும் நீ என்ன கொண்டாந்த மகளிருக்கு பஸ்ல ஒரு ஃப்ரீயா விட்ட அதனால என்ன லாபம் மகளிருக்கு கொடுத்ததுனால என்ன லாபம் சொல்ல போலாம் அடிப்படை தேவையில் தேவை நீ விலைவாசி உயிரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மின்கட்டண உயர்வை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்படி இருக்குது இந்த சூழ்நிலை இவன் சொல்ற அதிமுக ஊழல் செய்த கட்சி என்று பல்வேறு வழக்குகளை போட்டிருக்கின்றாங்க ஒருத்தன் செந்தில் பாலாஜின் ஒருத்தன் தான் கரூர்காரன் அவனுக்கு இதே ஸ்டாலின் அது அடுத்த முறை போட்ட ஸ்டேடே போட்டு காமிக்கிறான் என்ன சொன்னான் கரூர் மாவட்டத்திலே ஒரு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி என்பவர் இருக்கிறார் அவர் மணல் கடத்தல் கண்டக்டருக்கு வேணாம் டிரைவருக்கு வேணாம் எல்லாம் சொன்னான் இப்ப எங்க இருக்கிறாங்க உங்க கட்சியில் இருக்கிறான் இந்த பள்ளியப்ப அண்ணன் காலியே சுத்தின்னான் யாரு இப்ப இந்த தருமபுரியில் இருக்கிறான் இப்ப இதுல மாவட்ட செயலாக அவங்க வீட்டுக்காரம்மா வந்து சொசைட்டில வேலை செஞ்சு நினைச்சு அண்ணனா பார்த்து கூப்பிட்டு அவனை கூப்பிட்டு பக்கத்தில் ஒண்டிச்சேர ஆக்கி அவனை எம்எல்ஏ ஆக்கி மந்திரி ஆனா இந்த கட்சிக்கு துரோகம் செஞ்சு அவனும் ஒரு பக்கம் போயிட்டான் யாரு அந்த பழனியப்ப அவன் சாதாரண ஒரு ஆள் கார் இல்லை இந்த எலெக்ஷன்ல நிற்கும் போது அந்த ஆள் சொந்தமான கார் கிடையாது ஆனா இந்த இயக்கத்தை சம்பாதித்து இந்த இயக்கத்தை காட்டி கொடுத்து விட்டு அங்கே சென்றிருக்கின்றார்கள் இந்த செந்தில் பாலாஜி அதே போல நிறைய அமைச்சர் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இருக்கிறான் எல்லாம் திண்டு போன பசங்க அவனை பத்தி பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனா ஜெயிலுக்கு போறது கேரண்டி நம்ம ஜெயக்குமார் சொல்லிட்டாரு ஆனா அவர் வக்கீல் யாரு 
ஐப்பரி சாமி பொன்முடி வீட்டுக்கு அவன் என்ன சொன்னா அந்த உயர் பதில இருக்கின்ற அந்த கவர்னர் வராரு போயா போயா இவன் வந்து சட்டசபையை விட்டே வெளியே போயிட்டான் நல்லா பாருங்க கடவுள் இருக்கிறான் ஆக இப்படி இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் போன ஒரே ஒரு லோக்கல் கருத்து சொல்லிடுறேன் ஏன் ஒரு தலைவர் இருந்தாரு போன முறை மீட்டிங்ல பேசும்போது நான் சொன்னா என் கருத்தை சொன்னேன் இந்த மாதிரி கஞ்சா இருக்குது அவன் விற்கிறான் இவன் விற்கிறான் ஏன் பேர சொல்ல விரும்பல அவர் ஒரு கண்ணு போட்டாரு கண்டிக்கிறோம் கண்டிக்கிறோம் போஸ்ட் ஆச்சான் என்ன கண்டிச்சுட்ட கஞ்சா இல்லையாங்க எல்லாமே இருக்குது லாட்டி டிக்கெட் கஞ்சா இருக்குது எல்லாமே இருக்குது பாரு ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் இங்க வந்து கடத்திக்கிறான் உங்க வச்சுக்கார லாட்டி டிக்கெட் விற்கிறான் உங்க வச்சுக்கார மணல் கடத்துறான் இங்க இந்த மலையில வந்து நானும் கலெக்டர் கிட்ட சொல்லிட்டேன் எல்லாருக்கிட்டுமே சொல்லி பார்த்துட்டேன் மண்ணு கடத்தினே போயிட்டு திமுக அண்ணா திமுக ஏதாவது ஒரு ஜெல்லி எடுத்து ஒண்ணு ஒண்ணு பிடிச்சிருப்பான் இதற்கு மேலாக இந்த அரசன அரசனுடைய இதை காமிக்கிற எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு மூணு கோடி ரூபாய் வருஷத்துக்கு வரும் மூணு கோடி ரூபாய் கொடுக்கறது நாங்க என்ன பண்றோம் நம்ம கட்சிக்காரர் அந்த ஏரியால இருக்கிறவங்க பொதுமக்கள் கொடுக்க செய்யணும் சென்ற நிதிநிலை அறிக்கையில அதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டு அடுத்த நிதிநிலை அறிக்கையும் வந்து பட்ஜெட்டும் தாக்கல் செய்தாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த மூணு கோடி ரூபாய அரசாங்கம் இந்த மாவட்டம் இந்த சட்டமன்ற தொகுதிக்கு ஒதுக்கல நான் சார் இவரை பார்த்தேன் நிதியமைச்சரை பார்த்து கோரிக்கை வைத்து நான் மேடையில பேசக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ஒரு பட்ஜெட் போட்டோரு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அந்த பணியில் தொண்ணூறு சதவீதம் பணிகள் முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன மூணு கோடி ரூபாய் இந்த அரசாங்கம் கிருஷ்ணகிரி நகராட்சிக்கு இருபத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு அந்த பணிகள் முடிக்கப்பட்டு கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் முடிந்து விட்டது சர்டிபிகேட்டும் கொடுக்கப்பட்டது ஆனா அதற்கான நிதி வந்த நிதியை எடுத்து போயிட்டாங்க இந்த அரசாங்கத்தினுடைய கவனத்திற்கு இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக நான் கவனத்தை ஈர்க்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இப்படி இந்த அரசு ஒரு நிதி நிலையற்ற அரசாக இருக்கின்றது பல்வேறு திட்டங்களை செய்திருக்கின்ற அரசு நம்ம அண்ணனை பத்தி பார்த்து நான் செங்குட்டுவேன் பத்து மந்திரியா இருந்தாரு பல முறை எம்எல்ஏ வந்தாரு என்ன செஞ்சாரு அன்புக்குரிய சகோதரர் செங்குட்டுனர்களே நீ கூட இருந்தீங்க மூணு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருந்தீங்க இந்த ஸ்கூல்ல அந்த பில்டிங் கட்டினது யாருன்னு சொன்னா மரியாதைக்குரிய அண்ணன் என்னுடைய அரசியல் அரசன் அண்ணன் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்க அதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஒகனைக்கல் கூட்டுக்குடி நீதித்தை கொண்டு வந்தது அந்த அமைச்சராக இருந்த மரியாதைக்குரிய அண்ணன் அவர்கள் தான் கொண்டு வந்தாங்க ஏதோ திமுக காரன் செஞ்சுட்டு மாதிரி சொல்றிய நீ திட்டங்கள் உங்களை காலத்தை சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா அந்த நிறைவேற்றப்பட ஒன்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கு அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றிய அரசு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கடத்தின அரசாக புரட்சி தெளிவு அம்மா அவருக்கு சொல்லியா பார்க்கலாம் நீ ஏதோ மைக்க கட்சிட்டா இது பண்ணா புதுசா ஒரு மாவட்ட செயலாளர் மரியாதைக்குரிய மாவட்ட செயலாளருக்கு ஒரு இந்த கூட்டத்தின் வாழாக எச்சரிக்கையாக விடுகிறேன் நீ அண்ணா திமுக காரன் தொழில் செய்யற தலைவர அண்ணா திமுக தொழில் செய்யறதுல தலையிற அது மறைமுகமா சொல்ல இந்த விஷயத்தை வெளியே சொல்லக்கூடாது இப்போ நீயும் மாவட்டத்தில் தொழில் செய்யற யாரும் வந்து தொழில் செய்யாத மாதிரி பண்ணிக்கிற நீயும் ஜெல்லியை ஓட்டுனுக்கிற நீயும் அந்த கிரஷரை வச்சுனுக்கிற உன்னை தவிர வேற யாரும் வாங்கக்கூடாதுங்கிற நிலைமையை நீ உருவாக்கி இருக்கிற நீயும் ஃபேக்டரி நடத்துற உன்னுடைய ஃபேக்டரியின் மூலமாக மூலமாக வருகின்ற அந்த கடும நீர் பழைய பேட்டிருக்கிற பகுதி பூரா வந்து அந்த தண்ணி கெட்டு கெடப்பட்டு இருக்கின்றது எனக்கு தெரியாதா உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கணும்னா பத்தாண்டு காலம் நாங்கள் ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறோம் முப்பத்தி மூணு ஆண்டு காலம் இருந்தாலும் கூட இந்த பத்தாண்டு காலத்தில் நீ வந்து எங்க மந்திரியை பார்க்கலையா நீ மந்திரியை பார்த்திருக்கிற ஆனா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிபராக தொழில் அதிபராக இருக்கலாம் ஆனா நீ தனிப்பட்ட அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு தொந்தரவு கொடுத்துருக்கிற நான் சொல்றேன் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக இனியும் இந்த துணை இந்த நிலை நீடித்தால் உன் பேக்டரிக்கு அந்த பசுமை தீர்ப்பாயமா சொல்றாங்க பசுமை தீர்ப்பாயம் அந்த தீர்ப்பாயத்திற்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக மரியாதைக்குரிய அண்ணனோட கேட்டு நான் மனுவாக அளிக்கப்பட என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள முடிகிறேன் புறா தண்ணி கெட்டு போச்சு நீ ஒருத்தன் தொழில் செய்யறாங்க அவனை போய் தடுக்கிற உங்க கட்சிக்காரன் போய் தடுத்து எடுத்துறான் நீதிமன்றத்தில் உத்தரவு பெற்று வாங்கி வந்து 
நீதிமன்ற உத்தரவு பிரகாரம் அந்த அந்த தொழிலை செஞ்சிருக்கிறாரு அண்ணா திமுக சேர்ந்த ஒரு நபரு நீ தொந்தரவு கொடுக்குற ஜெல்லி பேக்டி யாரும் நடத்தக்கூடாது சர்வாதிகாரியாக இருக்கின்ற மாவட்ட செயலாளருக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கின்ற ஆட்சி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறிலே வரும் அப்பொழுது நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கின்றோம் ஜெயில் போட்டு ரெடி போட்டு பார்க்கலாம் இந்த கட்சிக்காரன் உருவானாயா கட்சிக்காரன் சாதாரண கட்சிக்காரன் ரத்தத்தை சிந்து உருவாக்கப்பட்ட இயக்கம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திமுக காரன் எச்சிக்கிறாரு இங்க யாரோ ஒரு தலைவர் சொன்னாரா பத்தும் பாத்துக்கலாம் நான் தனியா ராத்திரி உடனே வரேன் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு மணிக்கு வர நீ வரியா உன்னால வர முடியாது ஆனா நான் வருவேன் அண்ணா திமுக வரலாறு இருக்கிறது அண்ணா திமுகவுக்கு எனவே அந்த வரலாற்று படைத்த இயக்கத்திற்கு தலைவியாக விருந்து விளங்கி கொண்டிருந்த புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்களுக்கு பிறந்த நாளை கொண்டாடி இருக்கின்றோம் இந்த பிறந்த நாளிலே இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியை இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்த ஒன்றிய கழக செயலாளர் நகர கழக செயலாளர் அன்பு சகோதரர் பொதுக்குழு உறுப்பினர் உட்பட அத்தனை கழக நிர்வாகிகளுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிய மாவட்ட கழகத்தின் சார்பாக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்தபடியாக நீங்க அவளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் டாக்டர் வி பி பரமசிவம் எக்ஸ் எம்எல்ஏ அவர்கள் திருப்புரை ஆற்றுவார் மக்கள் திலகம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களின் நல்லாட்சியோடு பழகும் அகநானூராய் படை நடத்துகின்ற புறநானூராய் காவிரி மீட்ட நம்முடைய காவிய தலைவி மண்ணை விட்டு மறைந்தாலும் மக்கள் மனங்களில் நீக்கவர நிறைந்திருக்கக்கூடிய தங்க தாரகை புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுடைய நல்லாசியோடு இன்றைக்கு எட்டு கோடி தமிழ் மக்களும் எப்பொழுது எங்களை மீண்டும் ஆள வருவீர்கள் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு யதார்த்த தலைவர் மாங்கனி தேசத்தினுடைய மனிதநேயமிக்க தலைவர் ராமாபுர தோட்டத்தினுடைய தொண்டனாக தொடங்கி போயஸ் தோட்டத்தினுடைய தளபதியாக உழைத்து இன்றைக்கு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் மாளிகையினுடைய தலைவனாக ரெண்டு கோடி அதிமுக தொண்டனுக்கு தலைமையேற்று அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மூன்றாம் தலைமுறை தலைவராக இன்றைக்கு நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய புரட்சி தமிழர் இன்றைய எதிர்கட்சி தலைவர் நாளைய தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களுடைய ஆணை கிணங்க இந்த கிருஷ்ணகிரி பேரூர் கழக பகுதியிலே சீரோடும் சிறப்போடும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எழுபத்தி ஆறாவது இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுடைய பிறந்த நாள் விழா பொதுக்கூட்டத்திற்கு ஆலோசனைகள் வழங்கி அதை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு அத்துணை முன்னெடுப்புகளையும் எடுத்திருக்கக்கூடிய என் போன்ற இளைஞர்களுக்கும் சரி இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாவட்ட கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் சரி அரசியல் வழிகாட்டியாகவும் அந்த நெடாம்பாடியாருடைய கரங்களிலே போர் வாழாக சுழன்று கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி உள்ளிட்ட இந்த பகுதியில் இருக்கின்ற ஒட்டுமொத்த ஒன்றியங்களும் கிராமங்களும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய எக்கு கோட்டை என்பதை நிரூபிக்கின்ற வகையிலே சிறப்பாக களப்பணி ஆற்றுகிற கழகத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் முன்னாள் அமைச்சர் வேப்பனப்பள்ளி சட்டமன்றத்தினுடைய உறுப்பினர் மிகுந்த மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் முறையும் முறிய மாண்புமிகு அண்ணன் கே பி எம் அவர்களுக்கு இந்த நல்ல நேரத்தில் இளைஞர் இளம்பெண்கள் பாசனையினுடைய சார்பாக நன்றிகளத்த என்னுடைய வணக்கத்தை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்
நல்ல இந்த நிகழ்வுக்கு எங்களை அழைத்து சிறப்பானதொரு கூட்டத்தை இங்கே கூட்டி அதற்கு தலைமை பொறுப்பேற்று பார்ப்பதற்கு அமைதியாக இருக்கக்கூடிய நடவடிக்கையே இன்றைக்கு கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமாக மாற்றி இருக்கிறது திமுகவினுடைய கூடாரம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்றத்தை புறக்கணித்திருக்கிற திமுகவிற்கும் அதனுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் தன்னுடைய கண்டனத்தை பதிவு செய்து எங்களுக்கு பேச அனுமதி வழங்கி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அன்பிற்கினிய துணை பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் கே பி எம் அவருடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற கடைக்கோடி தொண்டனையும் கரம் கொடுத்து காக்கிற ஒரு நல்ல களப்பணியாளராக இன்றைக்கு பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர் முன்னாள் நாடாளுமன்றத்தினுடைய உறுப்பினர் கிருஷ்ணகிரியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்றுக்கினி அண்ணன் அசோக் குமார் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய பணிவான வணக்கத்தை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நல்ல இந்த நிகழ்விலே வரவேற்புரை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பையூர் அன்பு சகோதரர் ரவி ஒன்றிய குழுவினுடைய தலைவர் அவர்களுக்கும் இளைஞர்களுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இந்த மாவட்டத்திலே இன்றைக்கு களம் கண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய பொதுக்குழுவினுடைய உறுப்பினர் சிறப்பான கருத்துக்களை ஒரு புதிய கோணத்திலே திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் இருக்கிற கள்ள உறவை இங்கே கனக்கச்சிதமாக போட்டுடைத்து சிறப்பானதொரு உரையை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய என் அன்பு நண்பர் கே பி எம் சதீஷ்குமார் அவர்களுக்கும் நல்ல இந்த விழாவிலே சிறப்புரையாற்ற வருகை தந்திருக்கக்கூடிய திரைப்பட நடிகை பசி சத்யா அன்பு சகோதரி அவர்களுக்கும் வருகை தந்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பிற்கு இனிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் தமிழ்ச்செல்வம் அவர்களுக்கும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பு சகோதரி மனோரஞ்சிதம் நாகராஜ் அவர்களுக்கும் நல்ல இந்த விழாவிலே சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பிற்கு இனிய அண்ணன் முனி வெங்கடப்பன் அவர்கள் அன்பிற்கு இனிய நம்முடைய அம்சராஜன் அவர்கள் ஜெயா ஆஜி அவர்கள் மதனகோபால் அவர்கள் கே எஸ் பெரியசாமி அவர்கள் வேணுகோபால் அவர்கள் அன்பு சகோதரர் அருள்மூர்த்தி அவர்கள் அன்பு சகோதரர் கே எம் சண்முகம் அவர்கள் கே எம் ஆறுமுகம் போன்ற அன்பிற்கு இனிய சகோதரர்களே வருகை தந்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றியத்தினுடைய அவைத்தலைவர் அன்பு கிணி அண்ணன் சுந்தர் அவர்கள் லக்ஷ்மணன் அவர்கள் சரவணன் அவர்கள் வெல்லஸ் வெல்லச்சி வேலு அவர்கள் வெங்கடேசன் அவர்கள் மதிவானன் அவர்கள் ராஜா விக்ரம்குமார் போன்ற அன்பு சகோதரர்கள் சக்திவேல் அவர்கள் சரசு கோவிந்தசாமி போன்ற அன்பு சகோதரர்கள் இன்னும் நிறைய பேருடைய பெயரை சொல்ல வேண்டும் எல்லாருடைய பெயரையும் நம்முடைய மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார் அதையே நானும் வழிமொழிந்து இறுதியாக நன்றியுரை ஆற்ற இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் பேரூர் கழகத்தினுடைய ஆற்றல் மிக்க செயலாளர் என் அன்பு சகோதரர் எம் விமல் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை அன்போடு சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அன்பு கிணிய பெரியோர்களே இந்திய துணை கண்டத்திலே குறிப்பாக தமிழகத்திலே திராவிட இயக்கம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்து இன்றைக்கு ஒரே ஒரு பெண் தலைவராக இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் திரும்பி பார்க்கிற வகையிலே ஒரு நல்ல ஆளுமையாக விளங்கிய நம்முடைய இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு இன்றைக்கு எழுபத்தாறாவது பிறந்த நாள் விழா இன்றைக்கு அவர் மண்ணுலகை விட்டு மறைந்திருந்தாலும் கூட ஏழரை கோடி தமிழ் மக்களினுடைய இதய சிம்மாசனத்திலே இன்றைக்கு அரியாசனம் விட்டு அமர்ந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அது மிகை ஆகாது ஏன் என்று சொன்னால் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் நம்முடைய பொன்மன தலைவன் எம்ஜிஆர் அவருடைய வழியை பின்பற்றி தான் ஆளுகிற தமிழகத்தில் இருக்கிற ஏழை எளிய மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் தொண்டர்களோடு புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆரம்பித்த இந்த இயக்கத்தை ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் கொண்ட இந்திய துணை கண்டத்தினுடைய மூன்றாவது மிகப்பெரிய பேரியக்கமாக உருவாக்கி புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் கொண்ட அன்னாயிசம் என்ற கொள்கையில் இருந்து ஒரு அடி கூட அச்சு பிசகாமல் இந்த இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது ஏழை எளிய மக்களினுடைய சமூக பொருளாதார அந்தஸ்தை உயர்த்துவதற்காக இன்றைக்கு அடித்தட்டிலே ஜாதியின் காரணமாக மதத்தின் காரணமாக ஏழை என்ற காரணத்திற்காக அவமதிக்கப்படுகிற அடித்தட்டிலேயே அழுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற எண்ணற்ற கிராமப்புற ஏழை எளிய மக்களினுடைய ஏற்றத்திற்காக நான் ஆட்சி நடத்த வேண்டும் என்று உறுதி கொண்டு அந்த ஆட்சிக்கான ஒரு முதன்மை ஆயுதம் என்ன என்று யோசித்த பொழுது புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் உள்ளத்திலே உதித்தது கல்வி கல்வி என்ற ஆயுதத்தை கொண்டுதான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற இந்த ஏற்றத்தாழ்வை சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வை சரி செய்ய முடியும் என்று புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவருடைய வெளியிலே எப்படி எம்ஜிஆர் அவர்கள் சத்துணவு இருந்து மாணவனை கல்விக்கு அனுப்பினார்களோ எப்படி இன்றைக்கு பொறியியல் கல்லூரிகள் தொடங்கி பல்வேறு 
பல்கலைக்கழகங்கள் முதற்கொண்டு இந்த கல்வி கூடங்களை உருவாக்கினார்களோ அதே போல புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் தான் ஆளுகிற தமிழகத்திலே ஏழை எளிய மக்களுக்கு கல்வி என்பது முற்றிலுமாக இலவசமாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு காலையில எழுந்து கிராமத்தில் ஒரு பிள்ளையை குளிப்பாட்டுறது மட்டும்தான் அந்த அம்மாவோட வேலையா இருக்கணும் காலை உணவு கொடுத்து விட்டால் அதற்கு பிறகு அம்மாவினுடைய அரசு அந்த குழந்தையை படிக்க வைக்கும் என்பது போல போடுகிற டிரெஸ்ஸில் இருந்து போடுகிற செருப்பில் இருந்து புத்தகத்தில் இருந்து பையில் இருந்து ஜாமன்றி பாக்ஸில் இருந்து கிரையான்ஸில் இருந்து போகிற சைக்கிள் வரை பஸ் பாஸில் இருந்து கடைசியாக லேப்டாப் வரை கையிலே கொடுத்து அடித்தட்டில் இருக்கிற மாணவனுடைய கல்விக் கண்ணை விலையில்லாமல் திறந்து வைத்த தலைவி புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர் ஏன்னா இன்னைக்கு அண்ணாதிமுக சார்பாக ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற ஏழை ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஒரு மாணவனுக்கு போய் நான் ஒரு லட்ச ரூபாய் தர்றேன் அந்த குடும்பத்திற்கு நாங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் தர்றோம் சொன்னா ரெண்டு கடா விட்டு மூணு மொட்டை எடுத்தா விருந்து போட்டு அந்த ஒரு லட்சம் அழிஞ்சு போயிருக்கு ஆனால் கல்வி என்ற ஆயுதத்தை விலையில்லாமல் கொடுத்து நிச்சயமாக நீங்கள் படிக்க வேண்டும் படிப்பிற்காக நீங்கள் ஒரு ரூபாய் கூட செலவழிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி அந்த குடும்பம் ஒரு தலைமுறை கல்வி கற்ற தலைமுறையாக மாறிவிட்டேன் என்று சொன்னால் அடுத்து சமுதாயத்தில் மாறி இன்றைக்கு எத்தனையோ ஆதித்ராவின் வகுப்புகளை சார்ந்தவர்கள் அம்மாவினுடைய தொட்டில் குழந்தை திட்டத்திலே இன்றைக்கு படிக்க வைக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் இன்றைக்கு காவல்துறை உயரதிகாரிகளாகவும் ஐஏஎஸ் ஆகியிருக்காங்க இன்றைக்கு எந்த ஜாதி மத பேதம் அவரிடத்தில் யாரும் பார்ப்பதில்லை ஏன்னா அந்த கல்வி என்ற ஷீல்டு கல்வி என்ற அந்த பேர் ஆயுதம் அவர்களை அந்த சமுதாயத்திலே உயர்நிலையை தாங்கி பிடிக்கிறோம் அதனாலதான் அம்மா அவர்கள் அந்த கல்வி என்ற ஆயுதத்தை எடுத்தார் அடுத்த அவர் மனதிலே வந்தது பசி என்பது ஒன்றே தான் ஆளுகிற ஆட்சியிலே இருக்கக்கூடாது தமிழகத்திலே என்றைக்குமே கருணாநிதி ஆட்சியில் இருந்தது போல நெசவாளர்கள் கஞ்சி தொட்டி வச்சு கஞ்சி காய்ச்சிறது எலிக்கரியை சாப்பிட்டார்கள் பசியால் அந்த குடும்பம் பட்டி நிச்சா அடைந்தது என்ற அந்த வரலாற்று உண்மைகளை எல்லாம் ஒழிக்க வேண்டும் என்று உணவுக்கு உத்தரவாதம் தந்த தலைவியாக அன்னபூரணியாக புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் கண்ட கனவுதான் விலையில்லாமல் இருபது கிலோ அரிசியை ஒவ்வொரு ரேஷன் கார்டுக்கும் தருவேன் என்று புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் கண்ட திட்டம் ஏன்னா இன்றைக்கு அந்த உணவு உத்தரவாதமா கொடுத்து கல்வியை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த குடும்பத்தினுடைய பாதி சுமை குறைந்து விட்டது அதுதான் ஒரு ஆட்சியாளர்களுடைய எண்ணமாக இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு கருணாநிதியுடைய ஆட்சியிலேயோ ஸ்டாலினுடைய ஆட்சியிலேயோ நிச்சயமாக நீங்கள் அதை எதிர்பார்க்க முடியாது அதே போல உணவு கல்வியை தாண்டி ஒரு நல்ல உறைவிடம் கிராமத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு என்னத்தை ஒரு நல்ல உறைவிடம் எத்தனையோ ஏழை எளிய மக்கள் குடிசையிலே வாழ்ந்தார்கள் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் தொகுப்பு வீடுகளை தந்தார்கள் அதே போல இன்றைக்கு புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்கள் மூணு லட்சம் ரூபாயிலே அம்மா பசுமை வீடுகளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் இருபத்தி ஐயாயிரம் ஏழை எளிய மக்களுக்கு கட்டிக் கொடுத்து அவர்கள் கௌரவமாக எளிவிலை ஆனாலும் தனிவிலை வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே இன்றைக்கு கிராமப்புற ஏழைகளுக்கு கனவாக இருந்த சொந்த வீட்டினை நம் தாய் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் பசுமை வீட்டின் மூலமாக நிறைவேற்றினார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அது மிகையாக இப்படி பணக்காரர்கள் இடத்திலிருந்து வரியை பெற்று அதை ஏழை எளிய மக்களுக்கு திட்டங்களாக தந்து தான் வாழ்ந்த நாட்களிலே அதிகமான நாட்கள் இந்திய துணை கண்டத்திலே முதலமைச்சராக இருந்த பெண்மணி என்ற பெருமையோடு நம்மை விட்டு மறைந்திருக்கிறார் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் என்றால் அது நாம் அத்தனை பேருக்கும் பெருமை என்று புரியவர்கள் இன்றைக்கு அம்மா அவர்கள் தந்த எல்லா திட்டத்தையும் நீங்க உற்று நோக்கணும் எந்த திட்டமும் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் தந்த எந்த திட்டமும் இன்னைக்கு அவருடைய பிறந்தநாள் இன்னைக்குதான் நாம் அம்மாவுடன் நினைவை அதிகமாக போற்ற வேண்டும் ஏன்னா நமக்கெல்லாம் அடையாளம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் இன்றைக்கு நாம் கௌரவமாக இந்த கரைவீட்டியை கட்டிக் கொண்டு செல்கிறோம் என்றால் அதற்கு முதல் விதை விதைத்தவர் எம்ஜிஆர் இன்றைக்கு அதை இந்த விதையை விருட்சமாக ஆல மரமாக இன்றைக்கு வளர்த்திருக்கக்கூடியது புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் அதனால் அந்த தாயை இன்றைக்கு நாம் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கோம் ஒவ்வொரு திட்டமும் தேர்தலை நோக்கி இருந்ததல்ல உங்களுடைய வாக்குகளை கபலீகரம் செய்வதற்காக இருந்ததல்ல உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதற்காக இருந்தது இன்னை கிராமப்புறத்தில் இருந்து ஏழை எளிய பெண்கள் மிக்சி கிரைண்டர் மின்விசிறி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு கோட்டையிலே அம்மா அவர்கள் ஏசி அறையிலே தான் இருப்பாங்க அவருடைய உடல்நிலை அந்த மாதிரி ஆனால் இன்றைக்கு கிராமப்புறத்திலே வேர்வையிலே அடுப்பங்கடையிலே உழைத்துக் கொண்டிருக்கிற மகளிருக்கும் ஒரு ஆறுதல் தர வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு வழங்கிய திட்டம் மிக்சி கிரைண்டர் மின்விசிறி இன்றைக்கு தாலிக்கு தங்கம் திட்டம் கோலார் தங்க சுரங்கம் பக்கத்திலே இருக்கு தங்கத்தை வெட்டி எடுக்கிற மாநிலத்திலோ உலகத்திலோ தங்கத்தை எவனும் விலையில்லாமல் தருவதில்லை அமெரிக்கால போய் விசாரிச்சுக்கோங்க ஐரோப்பா கண்டத்துல போய் விசாரிச்சுக்க இந்த உலகத்திலேயே ஒரு ஆளுகிற அரசு தங்கத்தை விலையில்லாமல் கொடுத்திருக்கிறதா என்று சொன்னால் அது அதிமுக அரசு அம்மாவினுடைய அரசு மட்டும்தான் கொடுத்திருக்கிறது புரியவர்களை மீண்டும் சொல்கிறேன் அந்த தங்கத்தையும் நாங்கள் தேர்தலிலே உங்கள் ஓட்டுக்களை வாங்குவதற்காக தரவில்லை அங்கேயும் அ
திருமணம் செய்து கொடுக்கிறவர்களை தடுக்க வேண்டும் பெண் கல்வியை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று எந்த தந்தை தன் பெண் பிள்ளையை பத்தாம் வகுப்பு வரை படிக்க வைக்கிறார்களோ அந்த தந்தையினுடைய வங்கி கணக்கில் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் நாலு கிராம் தங்கம் தருகிறேன் அந்த பிள்ளையை படிக்க வைக்கிறோம் எந்த தந்தை தன் பிள்ளையை கல்லூரி வரைக்கும் படிக்க வைக்கிறார்களோ தடை இல்லாமல் அந்த தந்தையினுடைய வங்கி கணக்கிலே ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் போடுகிறேன் நாலு கிராம் தங்கம் தருகிறேன் என் பெண் பிள்ளைகளை படிக்க வையுங்கள் என்று கட்டிட்டு போற மர்ம அந்த மாப்பிள்ள அக்கௌண்ட்ல போடல மாமனார் அக்கௌண்ட்ல போடல பெத்த அம்மா அக்கௌண்ட்லயும் போடல அந்த பெண்ணை தன்னுடைய குடும்ப சூழலையும் பொருட்படுத்தாது படிக்க வைத்து இன்றைக்கு கல்யாணம் கட்டி கொடுக்க போற அந்த அப்பாவினுடைய கஷ்டத்தையும் அவருடைய உழைப்பையும் பாராட்டி அந்த தந்தையினுடைய வங்கி கணக்கில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தார் என்று சொன்னால் பெண்கள் படிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு மேலோங்கி இருந்ததனுடைய விளைவுதான் இன்றைக்கு அந்த தாலிக்கு தங்க திட்டம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு லேப்டாப் கொடுத்தாங்கன்னு நம்ம சொன்னோம் கல்விக்காக அன்புக்குரியல் சிந்திக்க வேண்டும் காலேஜ் படிக்கிறவங்க கொடுத்துருந்தா நாங்க ஓட்டு வாங்கி இருந்திருக்கலாம் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் கையில கொடுக்கல பத்தாம் வகுப்பு முடித்த மாணவருடைய கையிலே மடிக்கணினியை கொடுத்தார்கள் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் தம்பி அடுத்து நீ என்ன படிக்கணும் பதினொன்னு பன்னெண்டு படிச்சு முடிச்சு காலேஜ்ல என்ன கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும் லேப்டாப்ல கூகுள் பண்ணி தேடிக்க உனக்கு இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய போட்டி காத்திருக்கிறது ஒருத்தன் கான்வென்ட்ல படிக்கிறவன் இருக்கான் இன்னைக்கு பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிக்கிறவன் பல லட்சம் கட்டி படிக்கிறவன் இருக்கான் இன்னைக்கு நீட்டுக்கு பல தேர்வுகள் எழுதுறவன் இருக்கான் அதுக்குன்னு பல லட்சம் செலவழிச்சு படிக்கிறவன் இருக்கான் போட்டி நிறைந்த இந்த உலகத்திலே கிராமப்புற அரசு பள்ளியில் இருந்து வருகிற நீ தயாராக வேண்டும் உன்னை தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்க அந்த ஏற்றத்தாழ்வு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் வெர்சஸ் பிரைவேட் ஸ்கூல் அந்த ஏற்றத்தாழ்வை கூட நீக்க வேண்டும் என்று பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவன் கையில லேப்டாப் கொடுத்து இந்த உலகத்தினுடைய போட்டிக்கு அவனை தயார் செய்து புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ஓட்டு இல்லாத பத்தாம் கிளாஸ் பையன்கள் தான் அந்த லேப்டாப் கொடுத்தோம் இப்படி புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் செய்த திட்டங்கள் எண்ணற்ற திட்டங்கள் அதிலும் குறிப்பா இன்றைக்கு நாம் நினைவு கூற வேண்டியது பெண்களுக்காக நம் தாய் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் செய்த பல்வேறு திட்டங்கள் இன்னைக்கு அம்மா அவர்களுக்கு வந்து குடும்பம் இல்லை அம்மா அவர்களுக்கு வந்து கடைசி காலத்தில் ஆறுதல் சொல்வதற்கு அவர் உடல்நிலை சரியில்லாத நேரத்தில் கூட ஒரு ரத்த உறவு அவரோடு இல்லாத ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை அம்மா சொல்லுவாங்க என்னை எல்லாரும் முதலமைச்சர் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் ரெண்டு கோடி பேர்த்துக்கு தலைவின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு பெருமை இல்லைங்க எல்லாரும் என்னை வாங்கினரே அம்மான்னு கூப்பிடுறதா நான் சம்பாதிச்ச மிகப்பெரிய பதவின்னு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் கண்ணீர் மொழிந்து ஒரு பேட்டியிலே சொல்லியிருக்கிறார் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாக இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய தாய்மார்களுக்காக ஏழை எளிய மக்களுக்காக அர்ப்பணித்த தலைவி புரட்சி தலைவி அம்மா அவர் இன்றைக்கு அந்த பெண்களினுடைய மேம்பாட்டிற்காக பல்வேறு திட்டங்கள் இன்றைக்கு உள்ளாட்சித்துறையில ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வந்து இன்றைக்கு ஆணுக்கு நிகர் சரிநிகர் சமானமாக மக்களாட்சியிலே அவர்களும் இருக்க வேண்டும் என்று சட்டம் இயற்றிய தலைவி புரட்சி தலைவி அம்மா அவர் இன்னைக்கு இங்கே காவல்துறை அதிகாரிகள் ஆண்கள் இங்கே நிறைய பேர் தெரியறாங்க ஆனால் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் பெண் காவல் நிலையங்களையும் பெண் கமாண்டர்களையும் உருவாக்கி அதிகமான பெண் ஆய்வாளர்களை அரசு பணியிலே சேர்த்ததன் விளைவு இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற ஒவ்வொரு காவல் ஆய்வாளரையும் வரிசையாக நிறுத்தினால் அதிலே ஆறாவது ஆய்வாளர் ஒரு பெண் ஆய்வாளராக இருக்கின்ற அளவுக்கு பெண்களுக்கு காவல்துறையிலே அதிகமான ஒரு ஊக்கத்தையும் ஒரு வாய்ப்பையும் அளித்த தலைவி புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் நாம் பெருமையோடு சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இப்படி பெண்களினுடைய வாழ்வாதாரம் மேம்பட வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு திட்டங்களை நம்முடைய புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் தந்திருக்கிறார் அவருடைய கனவு இந்த வேலைக்கு போற பெண்களுக்கு நாம் ஒரு உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்று இன்னைக்கு இந்த ஸ்கூட்டி இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் விலையிலே மானிய விலையிலே ஸ்கூட்டி வழங்க வேண்டும் என்று ஒரு திட்டத்தை தர வேண்டும் என்று புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ஒரு கனவு கண்டார் அந்த கனவு நனவாவதற்குள்ளாக அவர் நம்மை விட்டு பிரிந்தாலும் கூட நம்முடைய புரட்சி தமிழர் மாண்புமிகு அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் பொறுப்பேற்றவுடன் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றவுடன் போட்ட முதல் கையெழுத்திலே இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் மானிய விலையிலே நம்முடைய மகளிருக்கு வேலைக்கு செல்கிற மகளிருக்கு ஸ்கூட்டி வழங்கிய திட்டம் உங்கள் எல்லோருக்கும் ஞாபகம் ஏன்னா இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது இன்றைக்கு எம்ஜிஆர் காலம் தொட்டு நான் மேற்கொண்ட புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய ஆட்சி காலத்தோடு நின்று விடாமல் இந்த இயக்கத்திற்கு நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக ரெண்டு கோடி அதிமுக தொண்டர்களுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக அதிமுக அம்மாவினுடைய மறைவுக்கு பிறகு அழிந்து போய்விடும் நான்காக உடைந்து போய்விடும் என்று கங்கணம் கட்டிக் கொண்டிருந்தவர்கள் ஒரு மாசத்தில் ஆட்சி போயிடும் ஒரு வருஷத்தில் ஆட்சி போயிடும் என்று நாட்களை
தன்னுடைய அப்பா காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தீவிரவாதி தீவிர ஆதரவாளர் காங்கிரஸ் அவரை எதிர்த்து சிலுவம்பாளையத்துல அதிமுக கொடி எழுபத்தி ரெண்டுல விட்டு கிளை செயலாளராக தன்னுடைய அரசியல் பயணத்தை தொடங்கிய அந்த நடப்பாடியார் அவர்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இந்த இயக்கத்தை தொடங்கிய போது எழுதிய விதிக்கு வாழும் ஆதாரமாக எம்ஜிஆர் என்ன எழுதினாருங்க கடை கோடி தொண்டரும் இந்த கட்சியினுடைய கழக பொதுச் செயலாளர் ஆகிற வாய்ப்பை நான் அதிமுக வைத்திருக்கிறேன் அவர் எழுதிய சட்டத்திற்கு இன்றைக்கு வாழும் உதாரணமாக இந்த கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராக உயர்ந்திருக்கிற நடப்பாடியார் அவர்கள் தான் ஆட்சி புரிந்த அந்த நான்காண்டு காலத்திலே புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய மக்களாட்சியையும் பொன்மன தலைவி புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் தந்த நலத்திட்டங்கள் இந்த ஆட்சியை நமக்கு நிரம்ப கொடுத்திருந்தான் இன்னைக்கு அம்மா அவர்கள் நாலு கிராம் தங்க கொடுத்தாங்க அந்த நடப்பாடியார் அவர்கள் வந்தவுடன் அதை ஒரு போன் தங்கமாக மாற்றினார் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் அந்த ஊக்கத் தொகையாக கொடுத்தார்கள் அந்த நடப்பாடியார் அவர்கள் வந்தவுடன் அதை பதினெட்டாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தினார் வேலைக்கு செல்லுகிற அரசு ஊழியர் பெண்களுக்கு ஆறு மாதம் விடுமுறை இருந்தது கர்ப்ப காலத்திலே அதை ஒன்பது மாதமாக உயர்த்தி காட்டினார் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் நம்முடைய மருத்துவ காப்பீட்டை நமக்கு வழங்கிய போது ஆயிரத்தி ஐநூறு வியாதிகளுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு நாம மருத்துவ காப்பீடு பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் அந்த நடப்பாடியார்கள் ஆட்சி பொறுப்பு வந்தவுடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருநூறு நோய்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு நம்முடைய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் முதலமைச்சருடைய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தை பயன்படுத்துகிற ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தார் இப்படி எண்ணற்ற திட்டங்களை நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இன்னைக்கு அம்மா அவர்களுடைய வழியிலே அந்த நடப்பாடியார் அவர்கள் இன்னைக்கு மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் முற்போக்கு சிந்தனையோடு நாளைக்கு எவனுக்கு குடிக்கிற தண்ணி இருக்காது தண்ணியை வீணடிக்காதீங்கன்னு மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டம் சொன்னாங்க ஆனால் அந்த நடப்பாடியார் ஒருபடி மேலே போய் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான குளங்களை குடிமராமத்து என்ற திட்டத்தின் மூலமாக அந்த விவசாயிகளை கொண்டே அந்த வேலையை செய்யுது அதிமுகவுடைய கவுன்சிலர் செய்யல அதிமுகவுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் செய்யல அதிமுகவுடைய எம்எல்ஏ செய்யல அந்தந்த பகுதியில் இருக்கின்ற விவசாய சங்கத்தின் இடத்திலே பத்து லட்சம் ரூபாய் இருபது லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து உங்கள் ஊருக்கு நீராதாரமாக விளங்குகிற குளங்களை நீங்களே தூர்வாரி கொள்ளுங்கள் என்று இன்றைக்கு இந்திய துணை கண்டத்திலே எந்த முதலமைச்சரும் செய்யாத ஒரு திட்டத்தை இந்த குடிமராமத்து திட்டத்தை மாண்புக்கு அந்த நடப்பாடியார் அவர்கள் ஏற்படுத்தி தந்தார் இப்படி இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் தலை நிமிர்ந்து நடக்கிற வகையில் ஏன்னா இந்த நான்காண்டு காலம் ஆட்சி முழுமையாக முடிவடைந்ததனால் தான் இன்றைக்கு அதிமுக தொண்டர் நாம கௌரவமா இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு சிறு தவறு நடந்திருந்தால் கூட இன்றைக்கு நாம் தலை குடிந்து நின்றிருக்க வேண்டும் எத்தனை துரோகங்கள் ஓ பி எஸ் ஒரு பக்கம் சசிகலா ஒரு பக்கம் டி டி ஒரு பக்கம் இதுல தேசிய கட்சிகள் ஒரு பக்கம் திமுக ஒரு பக்கம் சொல்லி இன்றைக்கு பன்முனை தாக்குதல்களையும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய ஆசையோடும் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்களுடைய ஆசையோடும் இன்றைக்கு நம்முடைய தானை தலைவர் அன்புக்கிணைய நம்முடைய புரட்சி தமிழர் அந்த நடப்பாடியார் அவர்கள் நம்முடைய அன்புக்கிணைய அண்ணன் நம்முடைய துறை போய்ச் செயலாளர் கே பி மன்னன் போன்றவர்கள்லாம் உறுதுணையாக இருந்து களத்திலே அவருக்கு நல்ல ஒரு ஆதரவை தந்த விளைவாக இன்றைக்கு அதை வெற்றிவாக சூடி இருக்கிறார் அன்புக்குரியவர்கள் நான் ஏன் இதையெல்லாம் இன்னைக்கு சொல்றேன்னா இன்றைக்கு இவ்வளவு நன்மைகள் செய்தும் கூட இத்தனை திட்டங்களை செய்தும் கூட இன்றைக்கு நாம் வந்து ஒரு எதிர்கட்சியாக உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் என்ன காரணம் இன்னைக்கு மக்களை மிக லாபகமாக நானூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் கொடுத்து பிரசாந்த் கிஷோர்னு ஒரு வடநாட்டுக்காரனுடைய மூளையை பயன்படுத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு போய் வாக்குறுதிகளை கொடுத்து இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்றி இன்றைக்கு புறவாசல் வழியாக ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறார் ஸ்டால் ஏதாவது ஒரு நல்ல திட்டம் இப்ப நம்ம அம்மாவுக்கு இவ்வளவு திட்டம் சொன்னோம் எடப்பாடியாருக்கு இவ்வளவு திட்டம் சொன்னோமே ஸ்டாலின் அவர்கள் பத்து வருஷம் ஆட்சி பத்து வருஷம் அதிமுக ஆட்சி இன்னைக்கு நீங்க வந்து எதிர்கட்சியா இருந்தீங்க உங்களை கொண்டு வந்து ஆளுங்கட்சியா உட்கார வச்சிருக்காங்க ஒரு நல்ல திட்டம் தமிழ்நாட்டிற்காக நீங்க தந்திருக்க வேண்டாமா ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல திட்டம் இத்தனை முப்பத்தி ரெண்டு மாதங்கள் இன்றைக்கு முடிந்திருக்கிறது முத முத கொடுத்த பொங்கல் பரிசு திட்டம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நடப்பாடியார் அவர்கள் பொங்கல் பரிசு தொகையோடு அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபா தலை அஞ்சு தாளை வெளியில வச்சு ரெண்டே ஆள் கோடி ரேஷன் கார்டுக்கும் கொடுத்தாரு எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி கொடுங்க ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியில் அந்த பொங்கல் பரிசு வெள்ளம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியும் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வெள்ளத்தை பொட்டனத்துல படிப்பாங்க திமுக ஆட்சியில் மட்டும் தான் தூக்கு போலியில் வாங்கிட்டு போனோம் வெள்ளம் ஒழுங்கி தண்ணி வடிவத்தில் வெள்ளம் கொடுத்த ஒரே ஆள் திமுக காரணம் மிளகு கொடுக்கலாம் பப்பாளி விதையை கொடுக்கலாம் புளியை பார்த்தா அதுல பள்ளி இருக்கு இப்படி ஒரு முதல் திட்டத்திலேயே நானூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் ஆட்டை போட்டான் எங்க ஊர்ல ஒரு பாட்டி ரொம்ப விவரமா போய் ஸ்டாலின் இருபத்தோரு பொருள் கொடுக்க சொல்லிச்சு எங்கப்பா
சுமங்கலி கேபிள்விஷன் மாதா மாதம் இருநூத்தம்பது ரூபாய் உங்கள்ட்ட இருந்து ஆட்டே போடுறதுக்காக தான் கலர் தீவு கொடுத்தாரு அம்மாவா இல்லைங்களா அவங்க திட்டம் அப்படித்தான் இருக்கும் இல்லைன்னா நடக்கவே முடியாத திட்டத்தை சொல்லிட்டு போயிருவான் ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் கொடுக்கறீங்களா கனவு கலைஞர் கனவும் இல்ல கட்டி தரணும் கனவுலதான் கட்டி கொடுப்பான் இப்படியே வாய பார்த்துட்டே உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டியது ஆட்சிக்கு வர்றப்ப அப்படித்தான் சொன்னா நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு கட்டி சாவிய கொடுத்து நாங்களே பொங்க வச்சு பூசை போட்டு உனக்கு பாலு காய்ச்சி தருவோம்னா ரெண்டரை வருஷம் மூணு வருஷம் ஆட்சி முடிஞ்சு போச்சு பூரா கிராமத்துல குடிசை ஊரா ஒழுகிட்டு இருக்குது அம்மாவுடைய பசுமை வீடு நிறுத்தியாச்சு ஒரு வருஷத்துல நான் வந்து ஒரு லட்சம் வீடு கட்ட போறேங்கிறான் என்ன சண்டால பாவி நீ விலவாசி ஏத்தி வச்சிருக்கிற கம்பி விலை என்ன ஜல்லி விலை என்ன செங்கல் விலை என்ன ஆறு ரூபா இருந்த செங்கல் இப்ப பதிமூன்று ரூபா கம்பி அறுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் டன்னு ஜல்லி எம் சாண்ட் எல்லாம் லோடு அவன் பாட்டுக்கு கம்பெனிக்கார ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஏத்திட்டே போறான் பத்து லட்சம் ரூபாய் இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஒரு வீடு கட்ட முடியாது மூன்று லட்சம் ரூபாய்க்கு இவர் கான்ட்ராக்டர் வச்சு இவர் வீடு கட்டி ஒரு லட்சம் வீடு கட்டுறாராம் அன்னை சவால் விட்ட மாதிரி நானும் சவால் விட வேண்டியதான் கலைஞர் கனவு வீடுன்னு சொல்லி நீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு இதே இடத்துல நிக்கிறேன் ஒரு லட்சம் வீடு கட்டிட்டேன்னா நானும் பொது வாழ்க்கையை விட்டு வெளியே போயிருக்கேன் ஏன்னா ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாத்துறதுக்குமே ஒரு குரூப் இருக்குதுன்னா அது ஸ்டாலினுடைய குரூப் தான் எந்த திட்டமும் உருப்படியான திட்டம் இன்னைக்கு அம்மாவினுடைய மினி கிளினிக்க வேகமா நிறுத்திட்டான் என்னன்னா அம்மானு பேர் இருக்காங்க ஏன்னா நிறுத்தினா அது அம்மானு வர்றது நாங்க வைக்க மாட்டோம் சரி என்னடா நீ செய்ய போற மக்களை தேடி மருத்துவம்னு திட்டம் கொடுக்குறேன் மக்களை தேடி மருத்துவம் நல்லா தான் இருக்கு என்ன பண்ண போற ஒண்ணு பண்ண மாட்டேன் அதுக்கு ஒரு ஐநூறு கோடி ஒதுக்கிட்டு ஆட்டை போட்டுருவோம் ஏன்னா அதான் நடந்துச்சு இங்க இருக்கிற யாராவது ஒருத்தர் மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க அம்மா மினி கிளினிக்ல நம்ம ஒரு டாக்டர் போடுறதோ ஒரு நர்ஸ் போடுறதோ ஒரு லேப் டெக்னீஷியன் போட்டோம் காலையில மூணு மணி நேரம் சாயந்தரம் மூணு மணி நேரம் அந்த டாக்டர் அங்க உட்காரணும் அன்னே சொன்ன மாதிரி எங்கெல்லாம் கிராமப்புறங்கள்ல டாக்டர் வசதி இல்லாம இருக்கோ எங்கெல்லாம் மலைப்பகுதியாக இருக்கிறதோ எங்கெல்லாம் போக்குவரத்து வசதி இல்லையோ அங்கெல்லாம் கொண்டு போய் இந்த மினி கிளினிக் வச்சோம் இந்த மினி கிளினிக் வந்ததுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டுல ஒவ்வொரு நாலு கிலோமீட்டருக்கும் ஒரு சுகாதார உட்கட்டமைப்பு இருக்கிறதாக இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற நம்முடைய அந்த அனாலிசிஸ்ட் சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் நடந்து போனா ஒரு மருத்துவ கட்டமைப்பு ஏதோ ஒரு ஆஸ்பத்திரியோ ஒரு பிஹெச்சியோ ஒரு சப் சென்டரோ இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு மினி கிளினிக் இருக்கும் இது ஒரு பெரிய சாதனைன்னு சொல்லி பாராட்டலாம் ஆனா இவன் இந்த அம்மா மினி கிளினிக் மூடிட்டு மக்களை தேடி மருத்துவத்தில் யாரை போட்டிருக்கான் பன்னெண்டாவது கூட படிக்காத ஒரு வாலண்டியர் பாப்பா வருது அது ஒரு பையிலேயே மாத்திரை கொண்டு வருது முட்டாயாட்ட அந்த பாட்டியை பார்த்து தூக்கி போடுது நீ சாப்பிட்டா சாப்பிடு சாகிறதுனால சாகு வாழ்றதுனால வாழ அது ஓ இஷ்டம் பிரஷரும் பார்க்க மாட்டேன் சுகரும் பார்க்க மாட்டோம் பார்த்தாலும் எனக்கு படிச்சு சொல்ல தெரியாது விருப்பம் இருந்தா வச்சுக்க இல்லைன்னா என்னை ஆளை விடு ஒரு கோடியே எழுபது லட்சம் பேத்துக்கு மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டத்தில் நாங்கள் வைத்தியம் பார்த்திருக்கிறோம் என்று வாய்வூசாமல் மா சுப்பிரமணியம் போய் சொல்லுகிறார் இந்த கிருஷ்ணகிரி மண்ணிலிருந்து நான் சவால் விடுகிறேன் நீ உன்னோட லைன் லிஸ்ட் எடுத்துட்டு வா அந்த ஒரு கோடி பேர் வேணாம் இந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தினுடைய லைன் லிஸ்ட் நீ யாராரு பேரை பார்த்தேன்னு கொண்டு வா நம்ம எல்லாரும் உட்காந்து ஆளுக்கு ஒரு போன் நம்பர் போட்டு பார்ப்போம் ராமசாமிக்கு நான் ஐம்பது ஐம்பது மாத்திரை கொடுத்தேன் குப்புசாமிக்கு நூறு மாத்திரை கொடுத்தேன்னா அந்த குப்புசாமி இருக்க மாட்டா இல்லைன்னா செத்து பரலவும் போய் பத்து வருஷம் ஆயிரும் ஏன்னா பேரை மட்டும் எழுதுறான் மாத்திரையை கணக்குல சேர்த்துறான் மாத்திரைக்கான காசை அவன் ஆட்டே போயிட்டு போயிடுறான் இதான் நடக்குது அப்ப புரியவர்களே ஏன்னா இது சிரிப்பதற்குல சிந்திக்கிறதுக்கு இந்தியாவிலே தமிழகம் தான் சுகாதாரத்துறையிலே நம்பர் ஒன் மாநிலமாக அந்த நெடப்பாடியார் ஆட்சியிலும் அம்மா ஆட்சியிலும் இருந்தது குறிப்பாக இந்த பிரெஷர் சுகர் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் தொற்றா நோய்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு நோய்களும் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக ஆட்சியில் கட்டுக்குள் இருந்தது இந்த சண்டால மருத்துவ மக்களை தேடி மருத்துவத்தில் வந்து இப்ப நம்ம டாக்டர் தேடி போக வச்சிருவாங்கிறது நிதர்சனமான ஒண்ணு இல்லம் தேடி கல்வினா சரி நல்ல திட்டமா இருக்கு வீட்டுக்கே வந்து சொல்லி தருவாங்கன்னா அதுல யாராவது ஆசிரியர் இருக்கானா அதுல ஆசிரியர் இருக்கு எவ்வளவு ஆட்டை போட்டோன்னா வருஷம் வருஷம் இருநூத்தொம்பது கோடி அவ்வளவுதான் எவ்வளவுடா பாடம் சொல்லி கொடுக்கறாளுக்கு எவ்வளவுடா தர்ற யாரா சொல்லி கொடுக்கறா டீச்சரா பிஎட் படிச்சிருக்காரா என்ன படிச்சிருக்காங்க பிஏ படிச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க ஒரு வாலண்டியர் ஒரு சமூக ஆர்வலர் கூப்பிட்டு நாங்க சொல்லித்தர சொல்ல எவ்வளவு சம்பளம் தர்ற மாசத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தரும் ஏன்னா நீ ஆயிரம் ஆயிரம் கோடியா கொள்ளை அடிக்கிறியே ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிற சாயந்தரத்துல சொல்லி கொடுக்க ஒரு சித்தாள் கூலியால ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ரூபாய் சம்பாதிக்குது அந்த அம்மா மாச சம்பளம் பதினையாயிரம் ரூபாய் வருது படிப்பு சொல்லி கொடுக்கற அளவுக்கு
இவ ஆட்சிக்கு வந்து மக்களுடைய வரி பணத்துல இவ முழுசா செஞ்ச விஷயம் என்ன அவங்க அப்பளுக்கு பேனா வைக்கிறதுக்கு எண்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கிடு பேனா வைக்கிறதுக்கு நிதி அதுல சிலையினுடைய உயரம் எவ்வளவு தெரியுமா நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அடி ஏனப்பா நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அடி வச்சேன்னா எங்க தாத்தா தமிழுக்கா ஒரு ஆத்தா ஆத்தி இருக்காரு டீ காப்பி எல்லாம் எங்க அப்பா தமிழ் புலவருக்கு மேல திருவள்ளுவர் சிலை நூத்தி முப்பத்தி மூணு அடி இருக்கான் அதை விட ரெண்டு அடி உயரமா இருந்தால ஒரு பேனா இருக்கணும் அதனால நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அடிக்கு எண்பத்தோரு கோடி ரூபாய்ல பேனா கட்டுறதுக்கு ஒதுக்கி இருக்கான் அடுத்து பக்கத்திலேயே ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு கோடியில கருணாநிதிக்கு நினைவிடும் நீ கட்டி தொல கரும ஆட்சிக்கு வந்துட்டு இந்த அட்ராசிட்டி பண்ணுவோம் எங்களுக்கு தெரியும் எப்ப செய்யணும் நான்காண்டு காலம் மக்களுக்கு நல்லாட்சி கொடுத்து மக்கள் பரவாயில்லப்பா ஸ்டாலின் சொன்னதெல்லாம் செஞ்சுட்டாரு விடியல் தர்றேன் விடியல் தர்றேன்னு நம்மள எல்லாம் வீதிக்கு விட்டாரு மக்கள் புலம்பிட்டு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலை போய் நீ நாற்பத்தி அஞ்சு கோடிக்கு உங்க அப்பாவுக்கு மண்டபம் கட்டுறியா அம்மாவுக்கு மணிமண்டபம் நாம கட்டணும் எப்ப கட்டணும் நான்காண்டு காலம் சிறப்பான ஆட்சி அந்த நடப்பாடியார் முடித்து விட்ட அம்மாவினுடைய நினைவை தாங்கி இருக்கிற நினைவாலயத்தை அன்னைக்கு திறந்தோம் கடைசி தேர்தலுக்கு முதல்ல நாம திறந்தோம் நீ அப்படி செய்திருக்க வேணும் அது இல்ல கருணாநிதி மேல சில எங்கெங்க வைக்கணுமோ எல்லா பக்கம் போய் ஓசியில நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடு எல்லா இடத்துலையும் எதுக்கு நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடுற கருணாநிதிக்கு எம்ஜிஆருக்கு கொண்டாடணும்னா அவர் பாரத ரத்னா இந்திய தேசத்தினுடைய பெருமை இந்தியாவினுடைய உயரிய விருதான பாரத ரத்னா வாங்கியிருக்காரு எம்ஜிஆர் அதனால நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடலாம் பாதர் ஆஃப் கரப்ஷன் ஊழலினுடைய ஊற்றுக்கண் தந்தை யாருன்னு போன் ஆண்ட்ராய்டு போன் வச்சிருக்க போன கூகுள் பண்ணி பாருங்க பாதர் ஆஃப் கரப்ஷன் யாருன்னு இப்ப நீங்க போட்டு பாரு நான் பேசி முடிக்கணும் நீங்க சொல்லணும் கருணாநிதின்னு வரும் ஏன்னா சர்க்காரிய கமிஷன் கண்ணிலேயே விரல விட்டு ஆட்டினாங்க ஏன்னா இருபதாயிரம் கோடி சக்கரையை திருடிட்டியே எங்கடா போச்சு அப்படின்னா எறும்பு திருச்சுன்னா சக்கரை எறும்பு இருபதாயிரம் டன்னு தின்னு போச்சா ஆனா சாக்காது மிச்சம் வரைக்குமே அதை கூட கரையா தின்றுச்சு இதுதான் சர்க்காரிய கமிஷன் கிருகிருக்க வச்சது விஞ்ஞான பூர்வமான ஊழல் செய்கிறான் இருக்கான் அந்த கருணாநிதிக்கு இன்று எங்களுடைய வரிப்பணத்தை நீ வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க கேட்டா நூலகம் கட்டுறேங்கிறான் அந்த நடப்பாடியார் வெளிநாட்டுக்கு போய் கிங்ஸ் மருத்துவமனையோடு ஒரு புரிந்துணர் ஒப்பந்தம் போட்டு கிண்டியில ஒரு அற்புதமான மருத்துவமனை கட்டினா அதுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்டான் கருணாநிதி நூற்றாண்டு மருத்துவமனை கிளாம்பாக்கத்தில் இன்னைக்கு இங்க இருந்து கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து போறவர்கள் அங்கே உள்ள போறவங்க சிரமப்படக்கூடாது அங்கிருந்து வெளியே வர சிரமப்பட கிளாம்பாக்கத்தினுடைய பேருந்து நிலையத்தை அந்த நடப்பாளியார் ஆட்சி காலத்திலே கொஞ்சம் பார்வர்டா திங்க் பண்ணி அவுட்டர்ல கொண்டு வந்து வச்சு அதற்கு மெட்ரோ சர்வீஸ் மெட்ரோ ரயில் சர்வீஸ் கொடுத்து ஷட்டிலிங் வெஹிக்கிள்ஸ் பஸ் அதுக்கு தனியா வாங்கி கோயம்பேடு டு கிளாம்பாக்கம் ஷட்டில் பண்றதுக்கு பஸ் பெசிலிட்டி எல்லாம் ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் திறக்க வேண்டிய அந்த கிளாம்பாக்கத்தை கருணாநிதி பேரை வைக்கணுங்கிறதுக்காகவே அவதி அவதியா எங்க அண்ணன் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கொடுத்த இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல எத்தனை கடை இருக்குது எத்தனை டாய்லெட் இருக்குது எத்தனை மாடி அடுக்கு மாடியில இது இருக்குது ரூம்ஸ் இருக்குது தங்குறதுக்கு ஆனா அந்த கிளாம்பாக்கத்துல எந்த அடிப்படை வசதியும் செய்யாமல் தந்தையினுடைய பெயரை வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவதி அவதியா அதை திறந்து இன்றைக்கு கிருஷ்ணகிரியில இருந்து மெட்ராஸ் போறதுக்கு கிளாம்பாக்கம் வரைக்கும் போறதுக்கு செலவு எழுநூறு ரூபாய் பஸ்ல கிளாம்பாக்கத்துல இருந்து கோயம்பேடு போய் அங்கிருந்து வேலையை பார்க்கறதுக்கு ஆட்டோ காரனுக்கும் கார் கேப்ஸ் காரனுக்கும் ஆயிரத்தி இருநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கப்பம் கட்டணும் அப்பதான் நீங்க மெட்ராஸ்க்குள்ளே போக முடியும் அப்ப சத்தம் இல்லாம ஒரு நடுநிலையாக இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தார் யாரெல்லாம் சென்னைக்கு போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் பாக்கெட்டில் இருந்து ஸ்டாலினும் அவர் குடும்பமும் தெரியாம ஆயிரம் ரூபாய் திருடுதுன்னு சொன்னா தான் இது சரியா இருக்கும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு கேவலமான சீக்கிரம் இப்ப அப்பா பேர வைக்கிறதுக்கு எங்க பாக்கெட்ல இருக்க பணம் தான் கிடைச்சா எங்களை தான் நீங்க சாவடிக்கணுமா கேட்பனா கேட்க மாட்டாரு இப்படித்தான் எடுத்துக்கொண்ட எல்லா திட்டங்களுமே இன்றைக்கு ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு மிகப்பெரிய பெயிலியர் சாலினுடைய ஆட்சி காலத்தில் அதிலும் குறிப்பா அண்ணன் அவர்கள் சுட்டி காட்டினாங்க இளைஞர்களை ஒட்டுமொத்தமாக சீரழிக்க வேண்டும் இளைஞர்கள் யாரும் சிந்திக்க கூடாது இந்த இளைய தலைமுறையை சிந்திச்சா நம்ம ஓட்டு போட மாட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இன்றைக்கு கள்ளச்சாராயத்தையும் கஞ்சாவையும் இன்றைக்கு கட்டவிழ்த்து விட்டிருக்கிறார் அன்புக்குரியவர்களே ரொம்ப பெரிய வேதனை எங்க ஊர்ல எல்லாம் ஆடி தள்ளு குடிக்கிட்டா ஒண்ணு வாங்கினா ஒண்ணு ஃப்ரீமா இங்க கல்வராயன் மலையின் கள்ளக்குறிச்சியில் இருக்கு அன்னைக்கு பேப்பர்ல தினத்தந்தியில போட்டிருக்கான் இருபது லிட்டர் கள்ளச்சாராய் வாங்கினா இருபது லிட்டர் ஃப்ரீ இது பேப்பர் தினத்தந்தியில வந்த செய்தி இதுதான் கருணாநிதி மகன் ஸ்டாலினுடைய ஆட்சியினுடைய அவலம் அதனாலதான் இருபத்தாறு பேர் கள்ளச்சாராயம் குடிச்சு செத்து போயிட்டான் கடந்த பத்தாண்டுகளிலே ஒரு கள்ளச்சாராய நிகழ்வு ஒரு கள்ளச்சாராய மரணம் இருந்திருக்குமானா இருக்காது இருபத்தாறு பேர் செத்ததுக்கு
இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய டிஜிபி இந்த ஜாஃபர் சாதிக்கு பாராட்டு பத்திரம் கொடுக்கற போட்டோ இன்னைக்கு வெளியே வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சருடைய மருமகள் இந்த ஜாஃபர் சாதிக்கை வைத்து இன்றைக்கு மங்க என்ற திரைப்படத்தை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாயில் இருந்து இருபது லட்சம் ரூபாய் வரை ஒரு ரெண்டு கோடி வரை எப்ப கேட்டாலும் இந்த சேலம் மாநாட்டுக்கு முதற்கொண்டு நிதி கொடுத்து உதவி இருக்கிறார் அவர் இன்றைக்கு இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் உள்ள போதைப் பொருளை இந்தியா மட்டுமல்ல அகில உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் அவர் அன்னைக்கு சப்ளை பண்ற ஒரு பெரிய கேங்ஸ்டர் இன்னைக்கு நிரூபணம் ஆயிருக்கிறது என்று சொன்னார் நீ செய்தி வந்த அடுத்த நாள் நீ ராஜினாமா பண்ணியிருந்தேனா நீ உண்மையிலேயே கருணாநிதியுடைய மகன் என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருப்போம் ஆனால் பதவிக்காக இன்றைக்கும் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி இன்னைக்கு மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு அடுத்து டிவியில் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு அன்புக்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவரும் எடப்பாடியார் அவர்களும் கொடுத்த லேப்டாப்பை தம்முடைய இளைஞர்கள் கையில் இருந்து பிடுங்கிக் கொண்டு இன்றைக்கு கடலை முட்டா விற்கிற மாதிரி இன்னைக்கு கஞ்சாவ அவர்கள் கையில கொடுத்திருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசு என்பதை நீங்கள் அன்போடு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த திட்டத்தை எடுத்தாலும் இதுதான் அவங்களுடைய நிலைமை இதுதான் இன்றைக்கு வந்து நம்முடைய பட்ஜெட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு நல்ல திட்டம் வந்திருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல திட்டம் வந்துருது என்னன்னா இருபது கோடி ரூபாயில தெருநாய்க்கு போறோம் கருத்தனை பண்ண போறோம் எத்தனை ரூபாய்ல இருபது கோடி ரூபாயில திருநாய்களுக்கு கருத்தடை அப்புறம் ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாயில கடலோர பூங்காக்களை எல்லாம் சரி பண்றோம் அப்புறம் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாயில கூவம் ஆற சுத்தம் பண்றோம் மக்களுக்கு தேவையான எந்த திட்டம் கிடையாது இதுல எல்லாம் ஆட்டை போட முடியுமோ அது போன்ற திட்டங்களை மட்டுமே இன்றைக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி என்பது நமக்கு நேரடியாக பயன்தரக்கூடாத ஆட்சியா இருக்கு இந்த லட்சணத்துல இப்போ அடுத்து நாடாளுமன்ற தேர்தல் வேற வருது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இன்னைக்கு ஸ்டாலினுடைய அந்த டீம் இன்னைக்கு களத்தில் இறங்கிடுவாங்க அந்த டீம் இன்னைக்கு களத்தில் இறங்கணும்னா ஒரே காரணம் அவருடைய குரல் என்னவாக இருக்கும் நீங்க எல்லாத்தையும் பார்த்திருப்பீங்க இந்த சிவப்பு கலர் போஸ்டர் போட்டிருப்போம் உரிமையை மீட்க ஸ்டாலினின் குரல் இல்லந்தோறும் ஸ்டாலினின் குரல் இப்படின்னு பேப்பர் போட்டு கேட்சியான கேப்சனோட வந்துடுவோம் ஏன்னா அவனுக்கு ஒரே ஆயுதம் மக்களை பணம் கொண்டும் பொய் கொண்டும் தேர்தல் நேரத்திலே ஏமாற்றி விட முடியும் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை போன தேர்தலில் வந்துருச்சு இப்ப அதே திட்டத்தோட இன்னைக்கு வர இல்லந்தோறும் ஸ்டாலின் குரல்னா நாம என்ன செய்யணும் இல்லந்தோறும் ஸ்டாலினால் இன்னல் இருக்குங்கிறத நாம சொல்லி ஆகணும் இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மகளிருக்கு கொடுத்தான் ரெண்டே கால் கோடி பேருக்கு தர வேண்டும் சொல்லவ உரிமை தொகை வாங்கிக்கன்னு சொல்லவே இன்னைக்கு ஒரே ஒரு கோடி பேருக்கு தான் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆனா அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வந்துருச்சுன்னு மெசேஜ் வந்து அடுத்த நாள் ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் கரண்ட் பில் கட்டுறா இல்லைன்னா பீஸ் கட்டையை பிடிக்கிட்டு போயிடுவேன் இபியில இருந்து மெசேஜ் அனுப்பலாம் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி பூண்டு வச்சு ரச வைக்க முடியல சொத்து வரி ரெண்டு மடங்கு ஆகி வச்சு குப்பைக்கு வரி போடுறான் வீடு கட்ட முடியல பால் வாங்க முடியல ஆறு ரூபா வித்த பால் இன்னைக்கு பன்னெண்டு ரூபா விற்குது பால் பொருட்களுடைய விலை பத்து மடங்கு உயர்த்தி இருக்கான் பன்னிரெண்டு மாதத்துல பத்து முறை பால் உபரி பொருட்களுடைய விலையை உயர்த்தி இருக்கிறார்கள் ஒரு சாமானியன் தமிழ்நாட்டிலே வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இங்கே உருவாக்கி இருக்கு அதனால திமுகவினுடைய இந்த தேர்தல் வியூகம் அவங்களுக்கு உரிமை மீட்பு என சாதனையை சொல்லி ஓட்டு கேட்க முடியாது அப்ப உரிமை மீட்பு போராட்டம் உரிமையை மீட்க ஸ்டாலினின் குரல் நீங்க எல்லாரும் அன்புக்குரியவர்கள் நீங்க சிந்தித்து பார்க்கலாம் ஏன்னா நீங்க எல்லாம் இன்னைக்கு காவிரி படுகையில் இருக்கிறீர்கள் அரசியல் அறிவு அதிகம் உள்ள பகுதி கிருஷ்ணகிரி பகுதி தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமையை முழுவதுமாக விட்டுக் கொடுத்தது யார் என்ற கேள்வியை நாமும் நமக்குள்ள கேட்டுக்கணும் அவ ஏமாத்த போற மக்கள்கிட்டையும் அதிமுக தொண்டன் சொல்லணும் உரிமை என்று சொல்லுவதற்கு உரிமையை மீட்போம் என்று சொல்லுவதற்கு கருணாநிதி குடும்பத்திற்கு குறிப்பாக ஸ்டாலினுக்கும் உதயநிதிக்கும் ஒரு சதவீதம் கூட தகுதி இல்லை என்று கூறியவர்கள் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய மீனவர்கள் சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் இன்னைக்கு ராமநாபுரத்துல இருந்து போனா புடிச்சிடறான் நாகப்பட்டினத்துல உள்ள மின்கிழி போனா புடிச்சிடறான் என்ன காரணம் கச்சத்தீவை கருணாநிதி அவர்கள் இந்திரா காந்தியினுடைய காலகட்டத்திலே பதவிக்காக பணிந்து அவர்கள் தாரை வார்த்தைகளுடைய விலகி இன்றைக்கு மீனவர்கள் பூரா இன்னைக்கு சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் இன்னைக்கு நம்முடைய பகுதி உட்பட தமிழ்நாட்டினுடைய மிக முக்கியமான ஜீவனதி காவேரி இந்த காவேரியினுடைய உரிமையை கருணாநிதியினுடைய குடும்பம் தான் முதலிலே விட்டுக் கொடுத்தது ஏன்னா இங்க இருக்கவங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாது இன்னைக்கு காவிரி கர்நாடகத்திலிருந்து வராமல் இருப்பதற்கான முதன்மை காரணம் கருணாநிதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல மைசூர் மாகாணமும் சென்னை மாகாணம் ஒப்பந்தம் போடும் இந்த நதி சம்பந்தமா எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ரெண்டு மாநிலம் சேர்ந்து போடணும் ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு நீயே புதுப்பிச்சுக்கன்னு சொல்லுது ஆயிரத்தி தொள்ளா
கர்நாடகா சட்டம் இல்லாமல் அங்கே ஹேமாவதி அணையை கட்ட தொடங்கி இருந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றிலே முதலமைச்சராக இருக்கிற கருணாநிதி அவர்கள் எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை என்று சம்மதம் தெரிவிக்கிறார் இரண்டாவது துரோகம் காவிரியினுடைய உபரி நீர் கர்நாடகத்திலிருந்து காவிரி இன்றைக்கு கபினி போன்ற சொர்ணவதி போன்ற நீர் அந்த உபரி நதிகள் எல்லாம் காவிரியில கலக்கும் அந்த நதியிலேயே அணை கட்டக்கூடாது அதுதான் சட்டம் அந்த அணைகள் அஞ்சு அணைகள் அங்க கட்டலாம் அப்பையும் கருணாநிதி வாய்ப்புடி மௌனமாக இருக்கிறார்கள் மூன்றாவது துரோகம் பதினைந்து ஆண்டுகள் மத்தியிலே ஆட்சியில் இருக்குது காங்கிரஸ் பதினைந்து ஆண்டுகள் மத்தியிலே ஆட்சியில் இருக்கிற காங்கிரஸ் பாஜக காங்கிரஸ் சொல்லி மொத்தமா பதினஞ்சு வருஷம் முரசலி மாறன் நடைபெறமாக இருந்த போது கூட அமைச்சராக அங்கே பதவி வைத்தார்கள் கருணாநிதி குடும்பத்தில் இருக்கவங்க ஆனால் இந்த காவிரியினுடைய நடுவர் மன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை மத்திய அரசியல் வெளியிடாமல் காலம் தாழ்த்திய கயவன் கருணாநிதி என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன் ஐந்தாவது துரோகம் அன்புக்குரியவர்களே இப்படி காவிரி நீர் நமக்கு கிடைக்காமல் இருப்பதற்கு பல்வேறு துரோகங்களை கருணாநிதி செய்தார் இன்றைக்கு அதிலே ஆறாவது துரோகமாக ஸ்டாலின் இங்கிருந்து காங்கிரசினுடைய ஆட்சி அங்கே அமைய வேண்டும் வெற்றி பெற வேண்டும் சித்தராமையா முதலமைச்சராக வேண்டும் என்று இங்கே தமிழ்நாட்டு வேலைகளை விட்டுவிட்டு கர்நாடகத்திலே தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு சென்று நீங்கள் இன்றைக்கு சிவக்குமாரும் சித்தராமையா உனக்கு தண்ணி கொடுக்க மறுக்கிறார்கள் நீ சரியான ஆம்பள அங்க போய் உக்காந்து எம்ஜிஆர் எப்படி குண்டுராவிட்ட போய் உக்காந்து காவிரி தண்ணியை வாங்கிட்டு வந்தாரோ ஒரே நாள்ல அது மாதிரி நீ அங்க போய் பேசியிருந்தா அரசியல் ஆண்மை உள்ளவர் நீங்க இன்றைக்கு நீங்க போய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல போய் அந்த அமைச்சரை பார்த்து கொடுத்துட்டு மத்திய அரசு எங்களுக்கு உதவி செய்யல நீ ஓட்டு போட்டு நீ வேலை செஞ்சு ஜெயிக்க வச்ச முதலமைச்சரா இருக்கான் காவிரியுடைய உரிமையை கேட்டு பெறுகிற துப்பில்லாதவர் நீங்கள் காவிரி உரிமை மீட்பை பற்றி பேசுவதற்கு அருகில் இருக்கிறதா இந்த காவிரி உரிமையை விட்டு கொடுத்தது திமுக அனுப்பக்கூடியவர்கள் இப்போ மேகதாது அணை கட்ட போறேன்னு சட்டமன்றத்திலே சித்தராமையா அறிவித்திருக்கிறார் மேகதாது அணை கண்டிப்பாக கட்டுவேன் பட்ஜெட்ல இதற்கு நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் அங்க அணை கட்டிட்டானா இங்க இருக்கிற காவிரி கூட்டு குடும்பம் எடுத்துட்டா நாளைக்கு காலையில் ஆபீஸ் கிளை போனதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு நமக்கு தண்ணி இருக்காது அன்புக்குரியவர்களே இது நம்முடைய பிரச்சனை எங்கோ டெல்டால இருக்க விவசாய பிரச்சனை மட்டுமல்ல திண்டுக்கல்லுக்கெல்லாம் காவிரி கூட்டு குடும்பம் இல்லைன்னா காலையில வாஷ் ரூம் போக முடியாது பாத்ரூம்க்கு வாஷ் பண்ண கூட துணி இருக்காது இன்னும் பச்சையா சொல்லணும்னா அதுதான் காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் தான் இன்றைக்கு பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக விளக்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஆனா இன்னைக்கு மேகதாது அணை கட்டுறேன்னு சொல்லி அவர் சட்டமா சொல்லி இருக்காரு இங்கே ஸ்டாலின் அவர்களுடைய அரசு திமுக அரசு விடிய அரசு இன்றைக்கு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைச்சிருக்காரு அந்த நடப்பாடி அவர்களுடைய அழுத்தத்துல அந்த வாரியத்துல இருந்து கர்நாடகா கொண்டு வந்து வைக்கிறான் அணை கட்டுற விஷயத்த நாங்க இதுல வைக்கிறோம் சப்ஜெக்டா வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னப்ப வாய் மூடி மௌனமா இருந்து இப்ப அந்த மேகதாது அணை கட்டுற விஷயத்த நம்முடைய காவிரி மேலாண்மை வாரியத்துல வச்சு மத்திய நீர்வள கமிஷனுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க அவன் ஒரு கால் சரின்னு சொல்லிட்டான்னா அதிகாரப்பூர்வமாக பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் திமுக சேர்ந்து நம்முடைய காவிரி உரிமை விட்டுக் கொடுத்ததா ஆகும் அவன் அங்கே மேகதாது அணியை கட்டி விடுவான் ஆனால் அன்புக்குரியவர்களை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்க இன்னைக்கு என்ன சொல்லிட்டு வர்றா காவிரி உரிமை உட்பட எல்லா உரிமையும் நாங்க மீட்க போறோம் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க இது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு ஜல்லிக்கட்டு உரிமை இன்னைக்கு இளைஞர்கள் இங்க அத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க இந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு மெரினா கடற்கரையை கூடி நம்முடைய இளைஞர்களுடைய வீர விளையாட்டு ஜல்லிக்கட்டை மீட்கணும்னு சொல்லி போராட்டம் நடத்திய போது அதிமுக அரசு அமைச்சரவையை கூட்டி முடிவெடுத்து உடனடியாக குடியரசுத் தலைவர் வரைக்கும் போனோம் ஆனா அந்த உரிமையை யார் விட்டு கொடுத்தாங்கிறத மறந்துட்டோம் கருணாநிதி காங்கிரஸ் ஸ்டாலின் இந்த மூவர் கூட்டணி இருக்கின்ற பொழுது காலையை காட்சிப்படுத்தக்கூடிய பட்டியலில் இருந்து நீக்கி அந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை வருவதற்கு துணையாக இருந்தது இந்த திருடர்கள் இவர்கள் உரிமை மீட்பை பற்றி பேசுகிறார் தமிழ்நாட்டிலே நீட் வருவதற்கு மருத்துவ கல்வியினுடைய உரிமை கிராமப்புற மாணவனுடைய மருத்துவ கல்வி உரிமையை பறித்தது யார் காந்தி செல்வன் என்கிற திமுக இணையமைச்சர் போட்ட கையெழுத்து காங்கிரஸ் கூட்டாட்சியில் இருக்கின்ற பொழுது அந்த கையெழுத்து போல நீட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்திருக்காரு உரிமையை விட்டது யார் திமுக நீங்க நாம காலையில் எந்திரிச்சு அரிசி சாப்பிடுவோம் அந்த அரிசியை விளைவிக்கிற டெல்டா தஞ்சை உட்பட்ட டெல்டா மாவட்டத்துல உழவன் சேத்துல கால் வைக்கணும் தண்ணி வேணும் அவன் விளைவிச்சாதான் நமக்கு அரிசி அங்க போய் நான் ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேர் எடுக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கிறேன் என்று விவசாயிகளுடைய உரிமையை விட்டுக் கொடுத்த கயவர்கள் யார் துணை முதலமைச்சராக இருந்த ஸ்டாலின் அவன் தான் கையெழுத்து போடுறான் ஐயா நான் படிச்சு பார்க்காம போட்டுட்டேன் எனக்கு ஒரு ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி கொடுக்குறேன்னு சொன்னா படிக்காம கையெழுத்து போட்டேன்னு ஒரு துணை முதலமைச்சராக இருந்தவர் இன்றைய முதலமைச்சர் வெட்கம் இல்லாமல் சொல்லுகிறான் மத்திய அரசுக்கு பணிந்து ஈஸ்டர்ன் எனர்ஜி கார்பரேஷன் ஒரு கம்பெனிக்கு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தான் இப்படி ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமையை விட்டுக்
காவிரியினுடைய உரிமை புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய சட்டை காலரை பிடித்து உழைக்கி காவிரி நடுவர்மன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை மத்திய அரசில் வெளியிட செய்தார் அண்ணன் எடப்பாடியார் தலைமையில் அதிமுக அண்ணன் அசோக் குமார் அவர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருந்தபொழுதுதான் இந்திய துணைக்கண்டத்தினுடைய நாடாளுமன்றம் இருபத்தி மூன்று நாட்கள் அதிமுகவினுடைய முப்பத்தி ஒன்பது எம்பிக்கள் சேர்ந்து முடக்கி காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைத்தோம் என்பதுதான் உண்மையான இன்னைக்கு மோடியும் அண்ணாமலையும் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க ஜல்லிக்கட்டு நாங்க தான் எல்லா உரிமையும் கொடுத்தோம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் நாங்க தான் வச்சோம் அது நீங்களா செஞ்சிருந்தா அது உங்களுக்கு இருபத்தி மூணு நாள் உங்க நாடாளுமன்றத்தை முடக்கி மேலாண்மை வாரியம் அமைச்சோம் ஜல்லிக்கட்டு உரிமைக்காக இங்கே சட்டமன்றத்திலே பேரவையில தீர்மானம் நிறைவேற்றி குடியரசுத் தலைவருடைய ஒப்புதலுக்காக அழைந்தது அதிமுக அரசு அங்க மோடிக்கும் யாருக்கும் அங்க வேலையே இல்லை ஏன்னா அமைதியா இருந்தா நம்மளுடைய அத்தனை பெருமைகளையும் இன்னொருத்தர் களவாண்டுட்டு போயிருவாங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் உண்மை ஏன்னா நம்ம கட்சிக்காரன் கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கணும் இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா உலகம் யாரும் எதையும் உண்மையை நம்புறது இல்ல பேப்பர் படிக்கிறது இல்ல போன்ல எந்த உண்மை எது வந்தாலும் உண்மை நம்புறான் அதான் உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்றான் நாளைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் ஓபிஎஸ் அவர்களும் போய் பிஜேபி ல சேர போறாங்க எதை சொன்னாலும் மக்கள் நம்புவாங்க அதையும் நாலு பேர் பார்த்துட்டு ஓ அப்படி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்கிற நிலைமையில் இருக்கு ஆக தமிழ்நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த உரிமைகளையும் மீட்டு இருக்கிற இயக்கமாக அனைத்து இந்திய அண்ணாதோட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கு அன்புக்குரியவர்கள் இன்னைக்கு நீட் பிரச்சனை எடுத்துக்கு ஒரு சாமானியமா இன்னைக்கு இந்த நீட்டை வச்சு திமுக எவ்வளவு அரசியல் செஞ்சிருச்சு அது மாணவர்களுடைய உரிமை இல்லையா இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இன்னைக்கு இன்னைக்கு இளவரசராக இருக்கக்கூடிய உதயநிதி என்ன சொன்னா ஒரே கையெழுத்து நீட் ரகசியம் எங்களுக்கு தான் தெரியும் எங்க அப்பாவுக்கு ஓட்டு போடுங்க நாங்க வெக்கமான ரோச உள்ளவங்க வந்த உடனே நீட்டை ரத்து பண்ணுவோம் என்று சொன்னாரு இன்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ரகசியம் சொல்லுப்பா அது ஒண்ணும் இல்ல இன்னொரு தடவை எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க ராகுல் காந்தி பிரதம மந்திரி ஆனோன்னா நீட்டை நாங்க நீக்கிடுவோம் இதாங்க அந்த ரகசியம் அவ்வளவுதான் முடிச்சுட்டாங்க ஒரே வரியில ஏன்னா ஆட்சி உங்களுக்கு வந்துருச்சு யாரும் உன்னை கேட்க போறது இல்ல ஆனா இன்னைக்கு நான் கேட்கிறேன் நீ சரியான ஆம்பல இப்ப வர நாடாளுமன்ற தேர்தல ராகுல் காந்தி விட்டு காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையில தமிழ்நாட்டில நீட் விலக்கு அளிக்கப்படும் இல்லைன்னா இந்தியாவில இருந்து நீட் ரத்து செய்யப்படும்னு காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையில நீ கொடுக்க வச்சிரு நீ சொல்றத நாங்க நம்புறோம் ஏன்னா நீ சொல்ல மாட்டேன் இன்றைக்கு ஒரு கையெழுத்திலே நீட்டை ரத்து செய்வேன் என்று சொன்னவர் இன்னைக்கு எண்பது லட்சம் கையெழுத்து வாங்கிட்டேன் அந்த மாநாட்டில் பீத்துறார் எண்பது லட்சம் கையெழுத்து வாங்கி எந்த குப்பையில போடுறதுக்கு அங்க போற மாநாட்டு மேடையில காலில் நீச்சிக்கிட்டு இருக்கான் கை தொடக்கிறதுக்கு பேப்பர்ல அந்த கையெழுத்து போட்டதை எடுத்துட்டு வாடான்னு சொல்லி அங்க பீஸ் இல்லாத பிரியாணி திங்கிற திமுக காரம் பூரா அதுல தான் கை தொடச்சிட்டு இருக்கான் குடியரசுத் தலைவர் இடத்துல கொண்டு போய் கொடுப்போம் சொல்லி இன்றைக்கு ரெண்டு மாத காலம் ஆகிவிட்டது சேலத்துல இதே நேரம் போனா மாநாடு நடந்த இடம் இன்றைக்கு அந்த மாநாடு முடிந்து ரெண்டு மாத காலம் ஆகிவிட்டது குடியரசுத் தலைவருடைய விலாசம் உங்களுக்கு தெரியவில்லையா அவர் எந்த வீதியிலே குடியிருக்கிறார் டெல்லியில் உங்களுக்கு தெரியலையா இல்ல அந்த மாளிகை உன் கண்ணுக்கு தெரியலையா ஏன் போல கேட்பாடா இல்லையா கேள்வி இதெல்லாம் கேட்கணும் நம்ம தான் கேட்கணும் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு கபட நாடகதாரிகள் தான் இன்றைக்கு உரிமை மீட்கிறோம் என்ற குரலோடு இங்கே வர இருக்கிறார் அன்பு குறிகள் ஆனால் எடப்பாடியார் என்கிற ஆளுமை நீட்டை வீத்து அரசியல் செய்யவில்லை அனிதாவினுடைய மரணத்தை வீத்து அரசியல் செய்யவில்லை மாறாக ஒரு அரசு பள்ளி மாணவனாக சிந்தித்து ஒரு ஏழை குடும்பத்திலிருந்து படித்து மேலே வந்தவனாக சிந்தித்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீட்டை நான் தருகிறேன் இங்கே ஒரு வருஷத்துக்கு வெறும் முப்பத்தி ஏழு பேர் தான் அம்மா ஆட்சி காலத்தில் கூட டாக்டர் ஆனாங்க அம்மா ஆட்சி காலத்தில் கருணாநிதி ஆட்சி காலத்தில் எல்லாத்திலையும் சேர்த்து அரசு பள்ளி மாணவர்களிலே அதிகபட்சம் இந்த ஏழு புள்ளி அஞ்சுக்கு முன்னாடி டாக்டர் ஆனவங்க வருஷத்துக்கு எவ்வளவு முப்பத்தி ஏழு பேர் தான் மேக்சிமம் ஆனா எடப்பாடியார் என்கிற ஒரு சாமானியன் போட்ட சட்ட பள்ளியில் இருந்து கிராமப்புறத்தில் இருந்து டாக்டர் ஆக போயிருக்காங்க சமூக நீதி இதான ஒரு ஆளுமைக்கான அடையாளம் இதான ஒரு பிரச்சனையை வச்சு குளிர்ந்தாயிருந்த அரசியலுக்காக ஓட்டுக்காக கேவலமா பிச்சை எடுக்கிறது இல்ல அந்த பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க தெரிந்த ஒரு ஆளுமையான எடப்பாடியார் அவர் ஸ்டெர்லைட் ஆலை ஸ்டெர்லைட் ஆலை தூத்துக்குடியில் கனிமொழி ஓடுச்சு அங்க எங்கேயும் ஒரே ஆர்டர் சட்டமன்றத்துல நாங்க எல்லாம் இருந்தோம் அண்ணன் எல்லாம் இருந்தோம் ஒரே ஆர்டர் போட்டு ஸ்டெர்லைட்டை மூடு முடிஞ்சு போச்சு தூத்துக்குடி பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சாரு டெல்டா மாவட்டம் ஐயோ ஹைட்ரோ கார்பன் நீத்தை நடுக்கிறாங்க யாருமே கேட்க மாட்டேங்க விவசாயிகள் போராட்டம் நடக்கிறாங்க வந்தார் விவசாயி முதலமைச்சர் சட்டமன்றத்தை கூட்டினார் அமைச்சரவை கூட்டினார் ஒரே கையெழுத்து டெல்டா பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கிறேன் இன்றில் இருந்து எவனும் அங்க டெல்டால ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கூடாது மீத்தை எடுக்கூடாது விவசாயி கால் மட்டும்தான் அங்க பதியணும் வேற
காந்தி கிராமத்துக்கு மோடி வந்தார் ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ஆனார் எதிர்கட்சியா இருக்கப்ப ஸ்டாலின் கருப்பு பலூன் பழக்க விடுறார் கோபேக் மோடி காந்தி கிராமம் திண்டுக்கல்ல பிளைட்ல இருந்து இறங்குறாரு ஸ்டாலினை சுத்தி அவருடைய அமைச்சர் எல்லாம் கொடை பிடிச்சு நின்றுட்டு இருந்தான் லேசா மலை தூரிச்சுட்டு என்ன கலர் கொடன்னு பார்த்தா வெள்ள கலர்ல கொட எனக்கு வடிவேல் படம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு இந்த போருக்கு வரும்போது டிக்கு டிக்குன்னு ஆடிக்கிட்டே வருவாங்க பாருங்க பின்னாடி வெள்ளக்கூடிய எட்டிக்கிட்டு இருபத்தி மூணாம் புலிகேசியில அது மாதிரி வெள்ளக்கூடிய பிடிச்சிட்டு வந்து நிக்கிறா ஆனா பாருங்களா கருப்பு கொடை பிடிக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு பயமா இவ்வளவு வீரம் பேசுனீங்களா மோடி எதுக்குறேன்னு சொல்லி இஸ்லாமியர்கள் பூரா ஏமாத்தி வச்சிருக்கீங்களா நீங்க மோடிய விட்டு இழுத்துருவேன் எங்க இஸ்லாமியர் பூரா அண்ணா திமுக போட்டவங்க பூரா ஒரு ஓட்டு மாறாம திமுக போட்டிருக்காங்கடா இவ்வளவுதான் வீரமான்னு கேட்கிற மாதிரி இன்றைக்கு ஸ்டாலின் அவர்கள் அங்க இருக்கிறான் ஆட்சிக்கு வந்த புதுசுல செஸ் ஒலிம்பியாட்னு ஒரு போட்டி நடத்துறாங்க இந்தியா மற்ற உலக நாடுகளை எல்லாம் இணைத்து நடத்துகிற போட்டி அதுல பாரத பிரதருடைய படம் கட்டாயம் இருக்கணும் ஆட்சிக்கு வந்த புதுசுல அந்த படம் இல்ல மோடி படம் இல்ல பிஜேபி கரெல்லாம் சண்டை போடுறான் ஸ்டாலின் படம் மட்டும் இருக்கு இப்ப பார்த்தா கேரள இந்தியான்னு ஒண்ணு நடத்துற அது இந்தியாவுக்குள்ள நடக்கிறது மாநிலத்துக்குள்ள நடக்கிற விளையாட்டு அதுல பிரதம மந்திரி படம் போடலனால யாரும் கேட்க மாட்டான் கேரள இந்தியான்னு போட்டா ஸ்டாலின் படத்தை காணும் பார்த்தா உத்து பார்த்தா சின்னதா கீழே இருக்கு பெருசா ஒரு உருவம் இருக்கு யாருன்னு பார்த்தா மோடி அந்த போஸ்டர்ல முழு சைஸ்ல மோடி இருக்காரு மூலையில மட்டும் ஸ்டாலின் இருக்காரு தின்னடா புதுக்கூத்தா இருக்கு அப்ப தம்பி சொன்னது கரெக்ட் தானே வருது முரசொழியிலும் மூணு பக்கம் போட்டிருக்கான் மோடி ஸ்டாலினும் கொஞ்சிக்கிற மாதிரி தினத்தந்தி தினமலர்ல போடல முரசொழியில முதல் பக்கத்துல திமுக தொண்டரையும் இருக்கிறா கிட்டான் மோடி சால்வ போடுறாரு ஸ்டாலினுக்கு ஸ்டாலின் மோடி சால்வ போடுறாரு அப்புறம் உதயநிதி ஒரு கிப்ட் கொடுக்கிறாரு அப்புறம் கருண அப்புறம் ஸ்டாலின் உதயநிதி சேர்ந்து மோடிக்கு ஒரு கிப்ட் கொடுக்குறான் வெளியாட பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அதிமுக குறிப்பா பிஜேபி இல்ல மத்தியில யார் ஆட்சி செய்தாலும் தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமை அவர்கள் மறுப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை எதிர்ப்பதற்கு அதிமுக எப்பவுமே தயங்கியது இல்ல அதை நீங்கள் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பா பிஜேபி ஒரு சில உதாரணங்கள் மட்டும் நான் இங்க சொல்றேன் இன்னைக்கு பி பாரதிய ஜனதா கட்சியோட நாம அங்க நம்முடைய டெப்டி ஸ்பீக்கர் தம்பிதுரே அங்க இருந்தார் டெப்டி ஸ்பீக்கர் அவங்க ஆட்சியில் நம்ம இருந்தோம் ஆதரவா இருந்தோம் கூட்டணியில் இருந்தோம் அன்றைக்கு இதே தமிழகத்திலே வேல் யாத்திரை நடத்த வேண்டும் என்று எல் முருகன் அவர்கள் அன்றைக்கு தலைவராக இருந்தவர்களுக்கு வேலை தூக்கிட்டு வந்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அனுபவிச்சார்களா அந்த எடப்பாடி சொல்றார் தம்பி உன்னை விட நான் முருக பக்தி ஜாஸ்தியா இருக்கவேன் நீயாவது மதத்தை வச்சு அரசியல் பண்ணுவார் நான் தைப்பூசத்துக்கே அரசு உடுமுறை கொடுத்த தீவிரமான முருக பக்தர் நான் அதனால இந்த வேலை தூக்கிட்டு இங்க வந்து அரசியல் பண்ணி மதக்கலவரத்தை ஏற்படுத்த கூடாது வேல் யாத்திரைக்கு தடை விதிக்கிறேன் என்று சொல்லி எல் முருகனை கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து இடத்துல கைதே பண்ணி விட்டோம் ரிலீஸ் பண்ணும் அதுதான் அதிமுக அவருடைய ஆளுமை ஆர் எஸ் எஸ் உடைய பேரணிக்கு புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் கோர்ட் உத்தரவு கொடுத்தப்ப கூட ஆர் எஸ் எஸ் பேரணியை தமிழ்நாட்டில் நடத்த அனுமதி கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொன்ன இரும்பு மங்கை புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் அன்னைக்கும் பிஜேபி கூட நம்ம கூட்டணியில் தான் இருந்தோம் அதற்காக ஆர் எஸ் எஸ் பேரணி அனுமதிக்கல இன்னைக்கு ஸ்டாலின் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை ஆர் எஸ் எஸ் பயிற்சி பெற்று நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க எண்ணி பார்க்க வேண்டும் நீட்டுக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு கையெழுத்து போடும்போது கவர்னர் கையெழுத்து போட மறுத்துட்டார் ஏன்னா பாரதிய ஜனதா நீட்டு வேணுங்குது கவர்னர் பாரதிய ஜனதாவுடைய ஆதரவு பெற்றவர் அவர் சொல்றார் நான் கையெழுத்து போட முடியாதுங்கிறார் எடப்பாடி அவர் உடனே பயந்து ஐயோ இவங்க கையெழுத்து போடல ஏழு புள்ளி அஞ்சு வேண்டாம்ட்டாரா தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சருக்கு இருக்கிற தனி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டி டூ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டி டூல தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சருக்கு இருக்கிற தனி அதிகாரம் கவர்னர் கையெழுத்து இல்லாமல் அதை அவசர சட்டமாக பலனப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லி கவர்னர் கையெழுத்து இல்லாமல் ஏழு புள்ளி அஞ்சை அறிவித்த முதலமைச்சர் அந்த எடப்பாடி அரசு கூறியவர்கள் பிஜேபிக்கு பயப்படுறதுதான் அந்த ஏழு புள்ளி அஞ்சு இங்கே வந்திருக்காரு இன்னைக்கு காவிரி இன்னைக்கு மேகதாது அணை கட்டுறேன்னு அன்னைக்கு எடப்பாடியார் இருக்கும் போது அவன் சொல்றான் நான் மேகதாது அணை விவகாரத்தை இந்த ஆணையத்தில் வைக்க போகிறேன் என்று அவன் சொன்ன பொழுது இன்றைக்கு மத்திய அரசு நீர்வள கமிஷன் மீது சுப்ரீம் கோர்ட்டிலே அன்புக்குரியவர்களே அந்த நீர்வள கமிஷன் மத்திய அரசுடைய கமிஷன் அந்த கமிஷன் இதற்கு அனுமதி அளித்து விட்டது என்று உச்ச நீதிமன்றத்திலே அதாவது அவமதிப்பு வழக்கு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை அன்றைக்கு எடப்பாடியார் தொடர்ந்தார் யாருக்கு பயந்தோம் எந்தைக்குமே அதிமுகங்கிறது யாருக்கும் பயப்படுற கட்சி இல்ல இன்னைக்கு உங்க பிரசாந்த் கிஷோரே சொல்லிட்டார் பிரசாந்த் கிஷோர்ட்ட முன்னாள் எ
அவர்கள் ஏமாந்து போவார் இது பிரசாந்த் கிஷோர் சொன்ன வார்த்தை எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் என் கண்ணிலேயே விரலை விட்டு ஆட்டியவர் கொஞ்சம் அசந்திருந்தா நானே அவர் இடத்துல தோற்றிருப்பேன் என்று பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்கள் நானூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் பீஸ் வாங்கி திமுகவை ஜெயிச்சு வச்ச இந்தியாவினுடைய தலை சிறந்த தேர்தல் வியூகம் வகுக்கக்கூடிய பிரசாந்த் கிஷோர் சொல்றான் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சாதாரணமா நினைச்சாதீங்க இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா கட்சியும் முழுங்கிட்டான் கூட்டணிங்கிற பேர்ல பிஜேபி எடப்பாடியார் என்கிற சாமானிய நாயர்னே சொன்ன மாதிரி ராமாபுர தோட்டத்தினுடைய தொண்டன் போயஸ் தோட்டத்தினுடைய தளபதி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் மாறினுடைய தலைவன் உங்களுடைய ஒற்றை தலைமையார் எடப்பாடியார் பிஜேபி வேண்டாம் என்று நீங்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக பேரறிஞர் அண்ணாவை தவறாக பேசி அண்ணாமலைக்கு பாடம் புகட்டுவதற்காக புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்களை குற்றவாளி என்று பேட்டியிலே கொடுத்த அண்ணாமலைக்கு பாடம் புகட்டுவதற்காக தம்பி நீங்க தனியார் இல்லைங்க நாங்க தனியார் என்று பாத்துக்கிறோம் சொல்லி கூட்டணியை ஆண்மையோடு முறித்து கொண்டு வந்து இன்றைக்கு அதிமுக தலைமையிலே புதிய கூட்டணியை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற ஆளுமை மிக்க தலைவன் அண்ணன் எடப்பாடி அரண்மனை அன்பு கூறி நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எவனாவது அதிமுக பிஜேபிக்கு அடிமன் சொன்னா அங்கேயே சட்டையை பிடிச்சு இதெல்லாம் சொல்லணும் நீங்க ஏன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சூழ்நிலை பொய்களை மட்டுமே வைத்து ஆட்சி நடத்தி ஒரு அவலம் எந்த நல்லதும் அவன் செய்யறதுக்கு தயாரா இல்ல பிரச்சாரம் பூரா அப்படித்தான் இருக்கும் ஒரு ரூபாய்க்கு இருபத்தி ஒன்பது காசு தான் மத்திய அரசு கொடுக்குதுன்னு குறை சொல்லி போஸ்டர் ஒட்டிட்டு இருக்காங்க திமுக காரன் நீங்க போய் கேட்கணும் இன்னைக்கு நீ காங்கிரசோடைய பிஜேபி உடைய பதினஞ்சு வருஷம் இருந்திய தம்பி ஒரு ரூபாய்க்கு நீ ஐம்பத்தஞ்சு பீசா கொண்டு வந்தியா நீ எவ்வளவு கொண்டு வந்தேன்னு சொல்லிட்டு நீ போஸ்டர் ஒட்டுன்னு கேட்டோம்னா தான் அவனுக்கு பயம் இருக்கும் ஆனால் எடப்பாடியார் என்கிற ஆளுமை அன்றைக்கு கூட்டணியில இருந்தாலும் கூட மத்திய அரசுடைய நிதியை நமக்கு பெற வேண்டும் ஏன்னா நாம வரி கட்டுறோம் சொல்லி இன்னைக்கு பதினேழு மருத்துவக் கல்லூரிகள் பதினேழு மருத்துவ கல்லூரிக்கு எவ்வளவு நிதி தேவைப்படும் அது பூரா நம்ம வரி மத்திய அரசு இன்னைக்கு வாங்கியிருக்கோம் ஆறு மாவட்டங்களை நாம பிரித்து இருக்கிறோம் இன்னைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டம் மூணு திட்டம் இன்னைக்கு முடிக்க போற மத்திய அரசுடைய நிதி வச்சு பயிர் காப்பீடு திட்டம் இந்தியாவிலேயே அதிகமா வாங்கினது நம்ம தான் அப்ப மத்திய அரசுடைய நிதியை லாபகமா வாங்க தெரியணும் அந்த துப்பும் கிடையாது அதனால இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு குறிப்பாக வர இருக்கிற நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு தேவை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பதை நீங்கள் மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு நல்ல விஷயம் என்னன்னா மோடி இன்னைக்கு பல்லட வந்தவர் நமக்கு ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணிட்டாரு என்ன சொல்லிட்டாருன்னா தமிழ்நாட்டுல தலை சிறந்த ஆட்சி கொடுத்தது ரெண்டே பேர் ஒன்னு எம்ஜிஆர் அவர்கள் இன்னொன்னு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் தெளிவா சொல்லி போயிட்டார் இன்னைக்கு பேட்டியில அழகா சொல்லிட்டார் ஐயா நீங்க எங்க சொல்ல வேணா அண்ணாமலை கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போனீங்கனாலே வேலை முடிஞ்சு போயிடு அவர் பாட்டுக்கு ஆப்பாயி என்னமோ ஆபீசர் ஆனாலும் அவர்கிட்ட ஆட்டுக்குட்டி பேச்சாலும் கேட்டது அவர் சௌரியம் ஏன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல மக்களுக்காக இயங்குற இயக்கம் என்பதை நாட்டினுடைய பிரதமர் இன்றைக்கு சொல்லி சென்றிருக்கிறார் எடப்பாடியார் பத்தி சொல்லலையே நீங்க ஒண்ணு பீல் பண்ண வேண்டியதில்லை ஏன்னா இதே எடப்பாடியார் தான் கொரோனாவை சிறப்பாக கட்டுப்படுத்திய முதலமைச்சர் அவரை பார்த்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று இதே பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல எல்லா மாநில முதலமைச்சருக்கும் சொன்னவர் இதே பாரத பிரதமர் தான் இந்திய துணை கண்டத்திலே அதிகமாக நெல்லை விளைவிக்கிற மாநிலம் எடப்பாடிய ராஜி செய்கிற மாநிலம் அஞ்சு வருஷம் தொடர்ந்து கிருஷி கர்மான் விருது கொடுக்கிற வச்சுக்கங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தவர் இதே பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் உள்ளாட்சித் துறையிலே நூத்தி இருபத்தி மூணு விருதுகளை எடப்பாடியார் ஆட்சி செய்கிற தமிழ்நாட்டுக்கு வழங்கி சிறந்த உள்ளாட்சி நிர்வாகம் நம்மளுடையதுன்னு சொன்னார் இதே பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் எடப்பாடியாருக்கு உயர்கல்வியிலே பன்னெண்டாவது முடிச்சவன் ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பேர் காலேஜுக்கு போறா இந்தியாவிலேயே உயர்கல்வியிலே தலை சிறந்த மாநிலமாக தமிழகத்தை உயர்த்தி பிடித்தது எடப்பாடியார் என்று ஏற்கனவே நமக்கு சர்டிபிகேட் பல கொடுத்தாச்சு அதனால அதிமுக தான் வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் உங்களுடைய தேர்வாக இருக்க வேண்டும் கடவுளை வைத்து அரசியல் செய்யலாம் என்று நினைக்கிற தேசிய கட்சிகளையும் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லி இங்கே அரசியல் செய்கிற போலி திராவிடமாக இருக்கக்கூடிய திமுகவையும் புறந்தள்ளி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வேட்பாளர்களை மிகப்பெரிய வாக்குகள் வித்தியாசத்திலே வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்தபடியாக கலைமாமணி டாக்டர் பசி சத்யா அவர்கள் பேசுவார் அஞ்சு நிமிஷம் தான் டைம் கொடுத்திருக்கிறாங்க ஈராயிரம் ஆண்டுகள் அன்னை தமிழகம் பெற்றெடுத்த தலைமகன் சிங்க நடையும் சிங்க
நமது இதய கணி புரட்சி தலைவர் அவர்கள் அவருடைய வழியிலே அவர் சுட்டி காட்டிய நம்முடைய தமிழக முதல்வராக இருந்து மக்களுக்கு பல தொண்டாளுக்குகளை ஆற்றிய புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் எழுபத்தி ஆறாவது பிறந்த நாள் தினத்தை கொண்டாடுவதற்கு இங்கே வந்தோம் அன்பு கிரியவர்களே பெரியவர்களே இங்கே வந்திருக்கும் இவ்வளவு நேரம் மடை திறந்த வெள்ளம் போல் கடல் அலையை போல் இந்த காவேரி பட்டினமே குறும்புவதை போல மிக அழகாக சிறப்பாக சிறைப்புரையாற்றியவர்கள் பெரியவர்கள் பாதங்கள் அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம் ஐயா நான் வந்து நிறைய பேசணும்னு ஆசைப்பட்டேங்க இதையெல்லாம் நான் மனசுக்குள்ள மனப்பாடம் பண்ணி கொட்டிடலான்னு வந்தேன் காவேரி பட்டினத்துக்கு கொட்டிட்டாங்க ஐயா சொல்லிட்டாரு தம்பி அவங்க சொல்ல வச்சுட்டாங்க நீங்க ஒரே ஒரு விஷயம் மகளிர் பத்தி பேசணும்னா அடிக்கடிக்காக பேசினாங்க மகளிருக்காக புரட்சி தலைவர் என்னென்னமோ சாதனைகள் செய்தாருன்னு வழக்கமா சொல்லிட்டே வந்தாங்க இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் முக்கியமா இங்க ஒண்ணு சொல்லணும் லேட்டா கொடுத்தாங்க தங்கம் கொடுத்தாங்க தாலி கொடுத்தாங்க கல்விக்கு பணம் கொடுத்தாங்க இன்னும் ஒன்னும் செஞ்சாங்க கருவில் வளரும் குழந்தைக்கும் அவர் திட்டம் போட்டு நமக்கு காப்பீடு செய்து கொடுத்தார் அதுல மாத்திரமல்ல ஒரு தாயாக நான் ஒரு பெண்ணாக அம்மா அம்மா அம்மான்னு அழைக்கிற புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் பெண்கள் குழந்தை பெற்ற பெண்கள் மறைவிடத்திலே போய் அவர்களுக்கு உணவு அதாவது பால் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு தனி அறையை கட்டி கொடுத்து காப்பாற்றியவர் தான் புரட்சி தலைவி அவர்கள் எத்தனையோ திட்டங்கள் அது பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்காக இங்க பொங்கலை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கேப்பையில நெய் வடிதுன்னா சொல்லுங்கய்யா கேப்பா இருக்கு மதி எங்க போச்சு சொல்லுவாங்களா இல்லையா பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ஐயா எல்லாருமே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை புரட்சி தலைவி அவர்கள் ஆண்ட காலத்திலும் புரட்சி தலைவர் அவர்கள் ஆண்ட காலத்திலும் இருந்தவர்கள் தான் நீங்கள் எல்லாம் ஏன் உங்களுக்கு தெரியாதா இத்தனை திட்டம் எல்லாம் போட்டாங்களே அப்படி போட்டவங்க கிட்ட போய் நாம காசு வாங்கிட்டு ஓட்டு போடுவான்னு அறிவு இல்ல மூளை இல்ல இத்தனை விவரங்கள் அழகாக தெளிவாக எடுத்து சொல்லணுமா உங்களுக்கு ஏயா